我居然被顾雅慧给陷害了，那个男人还没走，他到底是谁？你，你，你怎么在这儿？叶思辰，他和顾雅慧不是要举办婚礼了吗？是你怎么在这儿？这是我的房间，忘了。我说我是被人陷害的，你信吗？你们，你们在做什么？不好，我那么信任你，你就这么对我？行，顾小姐，您的婚礼还会如期举行吗？求求你们不要再拍了，这是我们顾家的私事，我们是因为处理好的，给你们先出去。你们两个，马上跟我回顾家，当着我父亲的面给我一个合理的解释。不好，事情就是这样，现在大家都知道我的亲妹妹抢走了我的未婚夫，这我的脸往哪儿搁呀？我知道你如此不知检点，我该趁早掐死你。昨晚的事情，不是你设计好的。不好，你在胡说八道些什么呀？从小到大，我一直都把你当做我的亲妹妹，可你现在不仅跟我的未婚夫乱搞，还把脏水泼到我身上。好一朵白莲花，到底是造了什么孽，生出你这个赔钱货？你说怎么处理？昨晚的事，错在我，我不会抵赖。我确实不对。一个穷小子，一个私生女。倒也是门当户对，也不知道爷爷当初怎么想的，居然让我嫁给叶思辰。既然如此，婚礼如期举行，新娘换成顾童。现在全世界都已经知道我抢了姐姐的未婚夫，你们的目的已经达到，又何必再铺张浪费的举办什么婚礼呢？他倒是聪明，这样也好，免得被外人看笑话。那就送你一套房子作为嫁妆。不需要，从今往后。我不会再接受你们的任何东西。这，不要房子，我们住哪儿？我现在刚回帝都，暂时还没有住处。不过我一会儿就会出去开房租房，不会饿着你。哦，放心，我不挑食，不会让你为难的。你当然不挑食，不然才不会跟顾彤这种人搞在一起。不像我，身边接触的可都是冷特助这种高级。不挑食不代表饥不择食。看来你口中那个冷特助啊，不明白这个道理。冷元什么时候眼光这么低了？看来这个特助也该换了。好，好，好，顾彤刚从南方技校学厨师回来，正好多拿点剩菜剩饭打发你。这就不劳你费心了。今天的事，我一定讨回来。明明是你们自己搞成的，赖不得我。走吧。接下来，我们就住这儿。先勉为其难的住着吧，等到时候有钱了再换更好的。对了，这个房子只有一室一厅，所以我住卧室，你睡客厅。哼，我们都睡过了，还分得这么清楚干什么？昨晚的事情是个意外，我们还没结婚呢。还有，你也不能一直被我养着吧？你还是赶紧找个工作。好，我明天就去找。我明天就去威尔逊酒店上班了。嗯、我给你转了点钱，当做你这两天的生活费，你看一下够不够？够了。嗯
，那我就先去睡了，你早点休息。嗯。顾家还真把我当做穷小子，要不是顾雅慧手上戴着那个龙凤玉镯，顾家我看都不会看上一眼。但是现在，事情的发展已经开始有点意思了。客人都投诉了，你生怕酒店不倒闭吗？什么？客人在哪儿？我去看看。是你们？没想到威尔逊的员工素质这么差，当着客人的面儿态度都这么强硬，这要是传出去……不好意思，他是刚来的，还不懂事。姚小姐，您就多担待着点。还愣着干什么？还不快给姚小姐道歉！这饭菜变成这样，是他们搞的鬼，凭什么让我道歉？顾彤啊，我知道你是怕被开除，所以才这么说的。不过，你要是认真给我们道歉，我们呀、啊、不会追究的。少在那心心作歹，你也不嫌恶心。顾彤，我本来没想把事情闹大的，这是你逼我。还有没有天理了？威尔逊的员工居然当众骂人，就是他出的餐不仅难吃，而且还有头发，不仅当众造谣侮辱我们，还出口骂人。大家以后不要再来了。顾总，赶紧道歉，不要影响我们酒店的声誉。就这种人还当厨子，没见过吧？来。反正被你们这么一闹，工作我也保不住了，大家还不如一块同归于尽算了。这碗炒饭被你这样破嘴给吃，还真是浪费。希望他下辈子脾气能好点。你这个贱人，你住手！冷特助，我们提出建议也只是为了威尔逊酒店越来越好，但是你看这个顾彤。他不仅造谣我们，还动手打人。你既然在这里，可一定要我们做主啊！这件事情到底怎么回事？你们两个心知肚明。告诫你俩，不要在威尔逊造谣生事。合理的意见我们自然欢迎，胆敢闹事，后果自负。把这两个人拉进黑名单。是是。以后再让我看到酒店发生这种糗事。你这个经理就不要干！是是，还有你。完了完了，搞出这么大的乱子，又被辞退了。你不仅直接回击顾客，还将顾客的脸按到炒饭里，差点让我们威尔逊的名誉受损。按理来说，我会直接将你辞退，并且背负酒店的巨额损失。完蛋，他全都看见了。当年那是他们主动挑事的份上，就不追究你的责任了。另外，去办转正手续吧。这是被提前转正了、啊，太好了，我竟然因祸得福了。叶少，事情就按照您吩咐的办好了。看到了，你脾气得改改，怪不得这么多员工怕你。啊！叶少，您真的要和顾同住在锦绣新村吗？那地方太破了，要不给您换套房子吧？不用，那儿挺好。顾彤说咳咳：“我的意思是，那里正好可以掩盖我的身份。对了
。公司的事，继续，身份要保密。是，嗯，叶总，嗯，您不会喜欢上顾总吧？最近挺八卦呀、啊，事干少了是吧？顾氏那边您打算怎么处理？新项目暂缓，其他的日后再说吧。是。那是叶思辰。不对，如果叶思辰真有这样的气势，顾雅慧也不会甩掉他。兴许是我看错人了，但……难道真的是他呃、啊，孙总啊，呃，明天这个项目咱们见一面吧。嗯，好好好,好。请稍后再拨。原来是我多想了，也不知道叶思辰工作找的怎么样了。你怎么来了？这不想着你下班了吗？就来接你。怎么样？第一天上班。酒店有没有人欺负你？有的话，告诉我，我收拾他。我这么厉害，谁也敢欺负我啊？<笑>我可告诉你、嗯，我不过才几天就转正了。我老婆这么厉害，嗯，那这可让我怎么办呢？胡乱叫什么呢？<笑>对了，我给你打电话，你怎么没接呀、啊？哦哦，这不是忙着找工作吗？没看到。没事，我现在已经有工作了。你慢慢找没关系。嗯、小童，秦楚风那个混蛋劈腿了，他跟人在威尔逊开房，你离得近，你先帮我去把他的车废了。我怕他到时候听到风声逃跑，我马上就过来。好，我马上就去。你先回家等我。哎，哎。奔驰迈巴赫，车牌尾号是 Z， 哼，看来就是你了。教训教训。做了什么？呃，那个冷冷特助，我真不是，不是，我真不知道这是您的车，我以为是我那个闺蜜渣男男朋友的车，我我我弄错了。不过你放心，既既然是我弄坏，我一定会赔给你。你知道这车多少钱吗？多多少钱呢、啊啊啊啊怎么了？发生什么事了？谢思辰，我完蛋了！怎么就完蛋了？嗯？跟我说说，发生什么事了？我陪你一起想办法。我把我们酒店冷特助的车给弄坏了，你知道他那辆车要多少钱？要一千万呢、啊！嗯我把人家车胎扎了，车漆刮了，还把人家尾气管堵了。我这辈子还能还清吗？也许冷渊不会要你赔呢。那怎么行？是我无缘无故弄坏了别人的车，那我就必须给他修好。而且人家冷特助还提前帮我转正了，我可不能忘恩负义。唉，算了
我还是给你想想办法，搞点外快，赶紧赚钱还给他吧。好，我们陪他。不过呢，也别太担心了，注意休息，注意身体。嗯，嗯，去吧。那个叶思成，我以后可能就养不起你了。要不你还是赶紧找个工作。哼，好。喂，没想到他刚刚突然跑走，是去干这个，帮闺蜜教训渣男。挺讲义气。总之，车子是你的，你打算怎么处理？他都说要赔了，先看看他怎么处理吧。真是不好意思，还麻烦你帮我找兼职抽签。哎呀，你说什么话呢？咱们可是铁杆闺蜜、啊。嗯，不过你真的不需要帮忙吗？不用。是我自己弄错车了，自己做事，自己带，而且说不定在这里推销洋酒赚的提成，还能让我小赚一笔。我都给里面打好招呼了，会给你安排最高端的贵宾包厢，那里面的人出手的可大方了。谢了，那我就先去上班了。请问您这里需要酒水吗？叶思成怎么在这里？他被包养了？难道这就是他找的工作？震惊！新婚夫妇夜总会偶遇，女的卖酒，男的当鸭。他居然为了凑钱出来卖酒！随便来一瓶。好嘞。您看这瓶，这瓶啊，这瓶也不错啊。放开我！放开！你干什么？还挺横的，我喜欢。还挺横的，我喜欢。打我、啊！我他妈今天弄死你！程总，你刚才的行为很过分，请跟这位小姐道歉。能当住？你要为了这个女人毁掉我们的生意吗？对，对不起，我不给这对这位小姐出钱不逊，还动手动脚。这次看在冷透透的面子上，我可以放过你。还有下次，我我还打你。这酒是程总开的，是不是该买单呢？我算算我账，我我双倍赔赔偿。谢谢你，冷特助。不应该谢我吗？你怎么跑来这种地方卖酒？你怎么跑来这种地方卖酒？我来这种地方卖酒怎么了？我堂堂正正赚钱，有什么问题吗？怎么没问题了？你知道刚才有多危险吗？在这种地方遇到危险的几率有多大？你一个女人，我一个女人怎么了？我才不怕他们呢！你知道他是谁吗？你就不怕了？你就放心吧，不管他是谁，只要敢对我动手动脚，我就要他好看。是是是，你最厉害了，要不是有冷渊在，程九是绝对不会放过你的。你呀、啊。还是别在这里说教我，去里面陪你的金主贵妇，他们条件好，能让你吃好穿好，比跟着我强多了。你想什么呢？那两个女人呢？是来，来跟冷特助谈项目的。我这不是想帮着你赚钱还债吗？冷特助的司机啊，刚好出差，这不借着关系过来顶他两天班吗？
。我想着呀、啊，在他面前帮你多说两句好话，这样咱们不是能少还点钱吗？他的车不是被我弄坏了吗？还需要司机？哎，他们那种人怎么可能就一台车？再说了，我今天来是过来帮他挡酒的，根本就不是你想的那样。原来是这样。嗯，那你可要好好干。嗯，赔偿的事情我会想办法。你千万别走后门，别露了把柄。放心，知道了。那你快点回去吧，免得让别人说你偷懒。嗯，你也是，早点回家，别干太累。嗯，好。我其实是出来帮老头猪拿酒的。嗯刚那女人什么来头？为什么你们都抱她？还有女人？要不是你，我早把你们都……你最好别惹她，否则让你死的很难看。还有，给你个机会，去把刚刚那个人的酒水全买了。去啊！我我现在就去。我先出去。以后应酬，记得打探对方人品，知道吗？是。对了，严少，这顾彤没认出你的身份吗？没有。那就好。这顾彤怎么在这里卖酒啊？还不是为了还你的修理费。那我明天告诉他不用还了，先不急，看他怎么办吧。你你干什么？你别乱来，我可不怕你。你这些酒我全要了。什么？我说你这些酒我全要了。我应该没听错吧？你到底卖不卖？卖卖卖！老板大气。他这又是什么眼神啊？你你下次买酒再来找我。回来了。哦哦，我的工资是日结的，那这是今天的，拿去还修理费吧。这些钱你拿着好好收拾收拾自己，别出去丢了冷特助的脸。钱的事情我会想办法解决的。我不想你再去夜总会卖酒了，太危险了那里。要是再遇到跟今天一样的情况怎么办？你放心，那些问题我都能解决的。而且你是不知道，那个人后面还特意跑过来，把我的酒都买了。这些钱你拿着去吃点好的，不用担心我，我还有别的办法。好吧。啊，时间不早了，那我就先去睡觉了。你早点休息。嗯喂，个十百千万，五万块，我去，发财了！好消息要告诉你，起床了，吃饭了，什么好消息啊？没想到你还会做饭呢。我会的可多了，以后啊，你慢慢就知道了。来，快尝尝，味道好不好？
味道很不错哎，没想到你的手艺还挺好的。这男人可没白养，居然还给我做了早餐，我真是捡到宝了。对了，你刚刚说的好消息是什么？你知道我昨天晚上赚了多少提成吗？多少钱？五万块。这么多啊！而且我给你转了两千块当生活费。到外边别委屈自己啊！不用，你还是呢，把这些钱赶紧还修车费，那样我们可以早点把钱还清了啊！钱、嗯、要还，日子也要过嘛，你就拿着吧。我说过了，我要养你的。好，那我收下了。嗯。对了，嗯，你不是在跟冷渊当司机吗？都这个点了，你怎么还不去上班？你不怕迟到吗？啊。对了，你不是在跟冷渊当司机吗？都这个点儿，怎么还不上班？你不怕迟到吗？呃，昨晚应酬太晚了，冷特助他让我今天十点半到公司就行。嗯，原来是这样。啊，我时间来不及了，我得去兼职了。慢一点，慢慢吃。姐，这身衣服穿在你身上真是太好看了，光彩照人。咱们光起来吧。好嘞，姐。下次再来啊，姐。小彤姐，你今天都开了八大了，好羡慕你啊。我也不知道怎么回事，好像自从结婚之后，我的财运就意外的好。难道叶思成是忘妻命？如果真是这样，我可要抱紧大腿，早日还清债务，带他过上好日子。去吧，挑最贵的买。欢迎光临。怎么是你们啊？怎么不欢迎啊？当然欢迎。哎，既然欢迎的话，就把你们店里最贵重的衣服拿出来看看，记得多拿点儿。你也好能多挣点提成，还冷渊的钱不是？他们怎么知道的？看他们挑出什么。这件颜色也太亮了吧，这件也不合身啊！你都挑的什么东西啊？顾彤，你什么服务态度啊？挑的这都什么啊？这已经是店里最贵的衣服，你们要是不喜欢，可以去别家。明明就是你自己眼光不好，你还在这里找借口。你们店长呢？我要投诉你！你们不要太过分啊！顾彤。你跟谁说话呢？还想不想要这份工作了？明明是他们先。这么多顾客都在等着呢，有人闹事，你不会先喊保安吧？怎么自己跟顾客吵起来？保安，把他们带走。你们，你们瞪大你们的狗眼！我们俩可是来消费的。消费？你们两位消费了什么？如果两位拒绝离开的话，我将会采取强制手段了。顾彤，你给我等着！叶思成，你不是在上班吗？你怎么来商场？我跟冷特助在附近谈业务。原来是这样啊！我告诉你，我今天又赚了多少钱？我待会儿就找冷特助，先还他一部分。哦，到时候债务还清了，我就带你吃香的喝辣。嗯，那就这么说定了。啊、那这样，我先走了，不要太累，注意身体。拜拜。这就我全都要了，给我包起来。哎，好好好。冷特助，上次不是说只是暂缓合作，要重审一下项目吗？怎么就直接取消合作了呢？哎，我们哪里做的不好可以改啊？喂，冷特助，喂，华晨怎么会取消合作？这到底是怎么回事？气死我了！真是气死我了！不图的划了冷特助的车，还那么嚣张，真是气死我了！说什么？谁划坏了冷特助的车？爸，您还不知道吧？顾彤彤划了冷特助的车，欠他百万债务，现在正打工还债呢。怪不得华晨取消了跟我们的合作，原来是他得罪了冷特助。说什么？取消合作？那我们的钱直接投入岂不是？这都是因为顾彤这个贱人。
，生来就是祸害我们顾家的。上次我去餐厅找顾彤麻烦，冷特助就暂缓了合作。这次我去服装店找顾彤，冷特助就直接取消了合作。难道冷特助看上了顾彤？顾彤还真是有本事啊，能让冷特助这么维护他？你不是一直说你跟冷烟相处的很好吗？他怎么会去维护顾彤？那是因为顾彤忠于冷特助啊。这个私生女果然是生的贱。雅慧，你一定要好好想想办法。雅慧，我有个好消息告诉你。什么好消息？楚风的小舅程九在帝都夜总会被一个卖酒女给打了。我听楚风的转述，倒是很像顾彤。要是我们能联合程九，说不定……你先稳住程九，我马上去找你。妈，这次顾彤死定了。真不好意思啊，客人突然点了这么多酒，我实在是腾不出手。那个，你能帮我拿几瓶吗？没事，我帮你一起去做。真是太谢谢你了。几位大哥，酒都送到了，需要帮你们打开吗？打开，可以啊。那不过我们买这么多酒，是不是得陪我们喝两杯？我们就有五个人。要不然陪我们一人喝几杯。抱歉啊，几位大哥，我今天不太舒服，要不我先陪你们喝一杯，等明天我再陪大家喝个尽兴，行吗？不舒服，你干的就是这个行业，不陪我们喝，我现在就投诉你。我是真的不舒服，刚刚还吃了胃药。几位大哥，你们就别为难他了，他是真的不舒服，大不了他的酒我帮他喝。小妞，你还挺讲义气。那行，只要你把这杯喝了，桌上的这一打，我们再来一份。说话算当然。终于上钩了，哼！陆风姐，我们走吧。哦，你喝醉了，我先扶你到休息室休息一会儿啊。好。杨小姐，杨小姐，人我给你带来了，到床上就行，你先走吧。哎，行。哎呀，那那我先走了。那个杨小姐，你答应我的钱，知道知道，先出去吧。哎，谢谢杨小姐。叶桑，罗峰把顾小姐扶到客房里面，会不会有危险？给我看好了，如果发生什么事，立马行动，一定要保护顾小姐的安全。是。叶总和鱼龙混杂，才提醒过他，这女人真不是个省心的猪。我还是得亲自去一趟。顾彤，你想不到你也有今天吧？之前你对我百般羞辱，现在我终于可以报仇了。不过在此之前，还是好好享受我送给你的礼物吧。你，果然是你们搞的鬼。这是为我准备的吗？那我就让你来帮我试试效果。原来你们打的是这个主意，那不如我就帮你们一把。雨已经上钩了，程总，您就好好享受。搞定，杨木叔，你就等着自作自受。还真是人间尤物。杨木叔，怎么是你？顾彤呢？好热。杨木叔，你冷静点。我我我是你男朋友的酒。杨木叔，不要走，不要走，不要走。妈的，杨木叔，这是你夫人要求。
。孟叔，事情办得顺利吗？这是什么声音？孟叔，你怎么不说话？他妈的，姚孟叔，你居然给老子戴绿帽子！你给我等着，我他妈！还真是一场好戏，杨秘书，我送你这个礼物，你应该很喜欢吧？看来还是有几分本事呀、啊，是我小瞧你了。回来了，什么事这么开心啊？今天我可是近距离看了一场好戏呢。什么好戏啊？幸好你早早发现了他们的计划，要不然呢、啊，后果不堪设想。同样的计策，我才不会傻到中第二次。这么好的事儿，咱们不得好好庆祝庆祝？行，你想怎么庆祝？嗯，等我先换身衣服，一会儿带你下馆子去。嗯，去吧。喂，叶少，你有什么吩咐？你现在去黄都夜总会，把今天的监控记录删了，然后把程九给我绑过来，务必让他知道得罪顾彤会有多大的代价。是。他妈的，竟然中了这个贱人的套！下次遇到他，我他妈一定弄死他！呸！啊！冷特助，您这是干什么呀？干什么？上次不是警告过你不许动顾彤吗？程总今天所作所为又是什么意思啊？冷特助，我我以为你上次是路见不平，谁知道他是您的人啊？我要是知道知道，您见我时刻胆子，我都不敢动他。冷特助，我求你网开一面，放我一马。叶少，程九已经控制住了，等您处置。程九，我给你两条路，一。三天内，程家彻底在帝都消失。二，你自断双手，以表决心。叶少，难道顾通不是冷月的女人，可是叶思辰的女人？这个叶思辰，叶，难道是叶家的后人？那个隐秘的财阀世家，掌控世界数万亿财富流通的金融巨鳄？叶少，您相信我，我真的坑顾通，我以后想他，我肯定把他当祖宗控制，求你放我一马。这已经是活路了，他不选，冷月，你帮他选。既然这样。那就不不不，我我我去，我去，我马上带着家，从你们十天中消失，求你们给我一条活路，我可以命。好，记住了，下次再见到你，死路一条。及时发现端倪，我就被你给我滚！我以后再也不想看到你。顾彤，你就帮我这一回，你帮我这一回，我以后做牛做马我都报答你。托付，你还真是没救。保安，快点报警！不要，不要！顾彤这个贱人，他到底怎么知道的？哥，小雅，我到帝都机场了。好，我马上去接你。哥、啊，我都不知道顾彤那个贱人他是怎么欺负我的。他还能做什么，惹你这么生气？哎，爸妈，顾彤呢？他不知道我今天回来吗？别提他，提起来我就生气。妈，你怎么也这么生气？哎呀，哥，你是不知道，顾彤那个贱人趁我不注意，跟叶思辰搞在一起了。他黄了蒙特助的车。毁了我们和华盛集团的合作，哥，你这次回来可一定要帮我出这口气。爸，他说的是真的。嗯。哥，你看，这对奸夫淫妇的丑闻现在还在这儿呢。这是叶思辰。对呀，你说这穷小子跟顾彤都是门当户对。不，这个男人绝不是一个穷小子。当年我再爱慕光
，亲眼看到他站在副总统的旁边。哥，你怎么了？没事，可能倒时差有些困了。爸妈，我先回房间了。去吧。喂，彤彤，哥，你回国了？嗯，怎么样，有空吗？要不要一起喝杯咖啡啊？好啊，好。哥，我跟你讲，顾彤现在还在夜总会卖酒呢，到处招蜂引蝶。他就跟他妈一个样。对呀，他为了赚钱，无所不用其极呀。这个叶先生身份尊贵神秘，我只查出他的产业遍布世界各地。叶思成果然不是穷小子这么简单，这都送上门来了，最后居然便宜了顾彤。说不定老袁当初取消合作，并不是因为顾彤，而是叶思成。叶思成长得也不错哦，他要是跟顾彤一起去夜总会卖酒，钱来得更快。我觉得也是。取消他们，你们很开心是吧？曼尼斯都砸了自己的脚，还不知道。浩南，你怎么说话呢？哥，我们才是一家人。你在顾彤面前装好哥哥，装成真的了是吧？我算了，顾彤约我见面。爸，我先出去一趟。哥，我才是你亲妹妹。最近发生的事儿，我都听说了。这小雅太任性了，我向她给你道个歉。不用了，我已经习惯了。对了，你和叶思辰相处怎么也就那样吧。哎，我知道你最近缺钱用，这里边有五十万，你要是还拿我当哥的话，就收下。这钱我不能收，而且我自己能赚钱。叶思辰也在给冷渊做司机，我们俩生活还是没有问题。你说叶思辰在给冷渊做司机？是啊，而且他做的还挺好。看来顾彤对于叶思辰的身份还一无所知。彤彤，你真的喜欢他吗？还是，还是因为那天晚上的事情，你不得不这么做？如果你是逼不得已的话，哥可以帮你给他分开。这毕竟叶思辰订婚对象是小雅，我不能让你替他背锅呀。你来找我是想让我跟叶思辰分手？顾雅会陷害我和叶思辰，把婚约推给我。却来劝我和叶思成分手，你更希望顾雅慧和叶思成在一起，为什么？彤彤，你这就误会大哥了。大哥就是想啊，你的另外一半能给你带来幸福。这叶思成整天游手好闲，连个稳定工作都没有，配不上你。几年没见，这死丫头变得这么敏锐，马上就看穿了我的心思。我跟他差不多，没有谁配不上谁。我还有事，就先走了。彤彤。彤彤哥是为了你好，这叶思成。哥，你别说了，既然都已经背锅了，那就继续背下去。而且叶思成他没有你们想象的那么不堪，他也是挺好的。叶思成当然好，好到无人能及。可这么好的事，我怎么能让他让给你？彤彤，哥真的是为了你好，你好好想想。思成最开始想娶的是小雅，不是。想什么呢？这么出神？叶思辰，你当初为什么会向爷爷提出要与顾雅慧定下婚约啊？哦，这是我救他的回报。至于顾雅慧，也是他定的。原来不是你选的。你说什么？没什么，那很晚了，我要先去休息了。我最高兴什么？难道是我喜欢上他了？别出声，这里很安全，他们一定找不到我们的。谢谢你救了我，我一定会回来找你的。来来来，南川，快坐，我给你介绍一下，这是我闺蜜顾彤。漂亮吧，单身。啊，你为什么说我单身
，李家少爷优质男，不比那个吃软饭的叶思辰强吗？啊、哦，顾小姐好，我叫林南川。我去趟卫生间，你们先聊。嗯嗯啊，那个肖宇指出让我陪他吃饭，我不知道。呃，哦，没关系，他也没说有朋友会来。嗯、呃、啊,啊、嗯哎哎哎，慢慢的，慢慢的。在干什么？叶思成，你怎么来了？跟我走。这位先生，你这是做什么？顾同是我老婆，我带她走，有什么意见？呃、啊，李先生，不好意思，你跟那个少女说一声。叶思辰，你干什么？你弄疼我了。背着我跟别的男的拉拉扯扯，你问我干什么？什么拉拉扯扯？叶思辰，你说话怎么那么难听啊？我说话难听，你做的事就很好看吗？我本来以为你和顾雅会不一样，没想到。我是疯了，我看到你跟别的男的拉拉扯扯，我就嫉妒掉疯了。骨头，你有在乎过我的感受吗？叶思辰，骨头，你真的不知道我对你的感觉吗？好了，我先回去上班了，有什么事回家再说。顾同呢？被她老公带走了呀。老公，叶思辰，那个穷小子真是见不得一点顾同好，他根本就配不上我们家顾同，还好意思抢人。我闺蜜又漂亮又能干，你难道就没有一点看上吗？没有。再说了，她不是有老公吗？又没有领证，算什么老公呀？她哪点配得上我闺蜜？这样啊，那只是你一厢情愿的想法吧？你到底站在谁那边了？我当然站你这边。什么？你说叶思辰是帝都叶家的继承人？他也可能是华晨背后的老板，可你们却把他推给了顾同。怎么可能？我派人调查过，他就是一个没工作、没文凭的小混混。爸，以叶家的实力，想隐藏一个人的资料，你根本查不到。你也不好好想想，爷爷那么心疼小雅，他怎么可能把小雅嫁给小混混？这么说的话，如果真是这样，那就让顾同把他还给丫丫。爸，你想的太简单了。你们当初嫌弃他，现在又让他回来，可能吗？那也不能便宜了顾同。顾氏必须搭上华晨的业务。浩南，你有什么办法？小雅的生日宴倒是一个不错的契机，可以先缓解一下他和叶子成的关系。不管怎么说，叶思成最开始想娶的女人，毕竟是小雅。哥，你看我新买的包，好看吗？好看。小雅，这一次你的生日宴，我会邀请顾同和叶思成。我不管你们之前发生什么，但这一次，你必须要对叶思成客客气气的。你跟他缓和一下关系，最好能重新获得他对你的好感。明白了吗？他一个穷鬼，我凭什么对他客气啊？我没跟你开玩笑，这一次不只是为了你自己，也是为了我们顾家顾氏，明白吗？好嘛，好嘛，知道了。你凶什么凶啊？这也是爸的意思，谢谢。知道了。喂，顾雅慧的生日宴，我们要去吗？生日宴，也许能找机会弄清卓子的事。好啊，去吧。哼，刚跟我好上，又想去别的女人生日宴。叶思辰来了，你要好好去招待一下。记住，我招待好你的
顾彤、叶思辰、肖雨，欢迎来到我的生日宴。叶思辰，我有话想对你说，你跟我来一下。我去一趟。这个顾雅慧是不是吃错药了？怎么对叶思辰这么热情？谁知道呢？你是不是吃错了？我才没有！嗨，南川，你也来了。嗯、啊，好久不见，李先生。顾小姐。南川，你陪彤彤好好聊一聊。浩南哥，小小，我找你有事，抓紧机会啊！顾小姐。什么话不能在这儿说，渣男！顾大小姐有什么事和你说吧。叶思辰，之前的事是我不对，希望你不要跟我计较。你指的是陷害我跟顾彤的事？总之，当时是我头脑一热，我向你道歉。道歉不必了，托你的福，我跟顾彤现在挺好。你到底要怎么样才能原谅我？顾小姐的手镯挺特别的，我能看看吗？给你，那我就当你原谅我了。那边还有宾客要招待，我先过去了，一会儿再来找你拿。叶思辰，让我对你客客气气的，你也配？你就等出丑吧。这的确是我当年送出去的镯子，难道那个小女孩真的是顾雅慧？大家的雅兴了，请问有人看到我的手镯了吗？这个手镯对于我来说真的很重要，这么多年，只有最重要的场合我才会带着它。可是，可是它现在不见了。如果有人看到，请务必要还给我。现在还有这么没有素质的人，偷东西都偷到宴会上来了，谁说不是呢？顾大小姐都快急哭了。这个顾雅慧又整什么幺蛾子？顾大小姐，这位先生手里的镯子不会是你丢的吧？这男人谁呀、啊？好大的胆子，居然敢在顾家的宴会上偷东西、啊！就穿成这样就来参加宴会，说不定私下就是干这种勾当的。这不是之前跟顾大小姐的妹妹搞在一起的那个穷鬼吗？难怪手脚不干净。都给我闭嘴！是顾雅慧摘下来让我看的。我相信你。这个镯子是我让叶思辰拿过来的。妹妹，你怎么能这样呢？就算你再喜欢这个镯子，你也不能让你男人来偷吧？听说顾大小姐的妹妹是个私生女，果然品行不端。叶思辰没有偷，因为这镯子本来就是我的。什么？这手镯竟然不是顾大小姐的？这怎么可能？为了开脱，竟然信口雌黄，真是恬不知耻。妹妹。这镯子可是爷爷留给我的，你怎么能说是你的呢？咱们可都是一家人，你们两个只要认真向我道歉，我不会跟你计较的。顾大小姐如此大气，还不道歉？就是就是。小杨，你又在闹什么？不用，他们两个偷我的镯子，你知道我那镯子我戴了好久，可是爷爷留给我的。别胡闹，思辰怎么可能偷你的镯子？他可是……浩南，你怎么向着外人说话？雅雅怎么可能冤枉他？行了，都不要说了。呃，这两个小姐妹肯定是有什么误会，她们私下可以解决的啊。大家继续玩吧，散了吧，散了吧，玩的开心。叶思辰平白无故的被冤枉成贼，这件事情就这么算了吗？顾雅慧，你说这镯子是你的，那你知道镯子有什么秘密吗？一个手镯能有什么秘密？该不会是故弄玄虚吧？顾彤，你还嫌不够丢人吗？赶紧把镯子还我，我就让爸爸多给你和叶思辰一些钱。顾雅慧，你够了！今天是你的生日宴会，你非要弄得这么难看吗？如果我能解开镯子的秘密，是不是就能证明我就是镯子的主人？这个镯子不但能打开，而且里面还镶嵌着一颗蓝宝石。真的有蓝宝石？太美了，这一定价值不菲吧？
看来这手就真的是郭二小姐，而并非是顾大小姐。就是啊，这个镯子就是不通的，一定是你顾雅慧抢去的。还好意思说是顾爷爷留给你的？什么帝都第一名媛，当众陷害妹妹，真是不要脸！真是豪门是非多。怎么回事？那不是爷爷留给你的镯子吗？可是爷爷并没有告诉我手镯可以打开，我我不知道。你当然不知道。因为这镯子本来就是我，一个镯子而已，搞得乌烟瘴气。古潼，你适可而止。既然证明了我和叶思成的清白，这镯子也算是物归原主，我们这就走。我们走吧。啊！你为什么打我？竟敢污蔑叶思成偷你的手镯，你知道自己闯了多大的祸吗？老公，你怎么向着那个穷小子？他跟顾潼就是给丫丫找晦气的。妈，你醒醒吧！叶思成是叶家的继承人，是华晨背后的老板。那个窝囊废怎么可能是叶家继承人？哥，你搞错了吧？叶思成他就是顾潼养的小混混。闭嘴！好男，事已至此，你有什么办法？难道是真的？那个小混混真的是叶家继承人？哥。那你一定要把叶思成给我抢回来呀、啊！他本来就是要娶我的。浩南，若真是如此，那必须把叶思成给抢回来，让他娶雅雅。这本来今天是个好机会，可结果……哥，你为什么不早点告诉我他的身份啊？我要是早知道的话，就怕你知道后表现的太过殷勤。这叶思成可以隐瞒身份试探我们顾家，我猜，那个手镯。应该是他和爷爷达成婚约协议的信物。妈，怎么办啊？这手镯是顾头的，叶思成更不会娶我了。丫丫，别急，妈一定会帮你想办法的。妈一定会让你坐上叶家夫人的位置。改是你的，就一定是你的。他顾头，别想抢走。哼，就知道顾家人没安好心。可是你呢？一听说顾雅慧要过生日，就立刻说要娶。你图什么？谢谢你救了我，我一定会回来找你的。顾潼，原来你才是那个小女孩，我跟你可真是命中注定。顾雅慧一对你假笑，你就被人牵着鼻子走。你说，你是不是还想做顾家的豪门女婿？还是说，你看上了顾雅慧那张脸？今天要不是我救你，你可就蹲大牢了。好，好，好，那这样我能不能带你去吃大餐？好好报答你的救命之恩。哼，这还差不多。我都快饿死了，刚在烟头上，你怎么吃？走。叶思成，你请吃大餐也没必要来这儿吧？你知道这里多贵吗？嗯。放心吧，我有冷渊给我的优惠券，可以免单。免单？嗯，别客气，随便点。这个冷渊对你这么好，该不会是有什么特殊癖好？这脑子一天天想什么呢？快看看吃什么。嗯。有事儿。叶思成，对不起，是我太任性了。爸爸已经教训过我了，我不该诬陷你偷手镯。我，我只是看到你跟顾潼在一起太生气了。你是我未婚夫，当初设计你和顾潼夜市，也是想试探你对我的真心。我真知道错了。所以呢？所以你可不可以原谅我？不管你是穷还是没工作，我都不嫌弃。我愿意跟你履行婚约。我在吃饭，挂了。怎么？顾雅慧又看上你了，嗯，脸变倒是挺快的。是啊，他还说他不在乎我没钱，不在乎我没工作，不在乎我穷。之前会陷害我们呢，也是因为看我们在一起他嫉妒。你说吧，我应不应该跟他在一起呢？这是你自己的事情，问我干嘛？你是我老婆，不问你，问谁呀、啊？谁谁是你老婆？这么喜欢这桌子，只是觉得高兴。还
他是我小的时候救过的一个小男孩给我的。他当时还说要回来找我呢。没想到这么多年过去了，他都一直渺无音信，所以也就没有机会把镯子还给他了。所以你的意思是，其实你想把这镯子还给他？是啊，这个镯子这么特别，而且又是他随身携带的，我想这对他来说一定很重要。我也一直都想找个机会。把他从顾雅慧手里夺回来，总有一天，我会把这个镯子还给那个小男孩。你想想啊，你是他的救命恩人，一个镯子不算什么，而且或许呢，这个镯子的主人呢，觉得只送你一个镯子，还远远不够呢。那他还想怎么样啊？也许，他会。非常非常的努力，继承家业，壮大自己的势力，成为一个全球知名的大富豪，然后来迎娶你，报答他的救命之恩。谢思辰，你这个故事好老土啊！这都什么年代啊？叶思辰，你说这个故事是不是想暗示我什么？暗暗示你是吗？你是不是在试探我？你担心，如果有一天有一个大富豪很喜欢我，说要娶我，我就会不要你。嗯，我就是这个意思。放心吧，就算真的有一个人喜欢我，然后想报答我，我也会拒绝的。报恩又不用牺牲自己的终身幸福，而且我只喜欢过平淡快乐的生活。我不喜欢豪门，也不想成为豪门太太，我是不会做这种梦的。更不会像我妈一样，而且更重要的是、啊，我已经有你了，就不需要别人了。我先睡了，晚安。听到消息，有人说今天晚上顾家生日宴上，好大一出闹剧。顾家两姐妹抢你的那只镯子，还说最终证明那个手镯是顾家那个私生女的，不是顾家大小姐的。是的，那个手镯不是在那个顾家大小姐手里吗？救你的不是顾家大小姐吗？怎么成了私生女？爸，我也是今天才刚确认，救我的，就是顾彤。思辰，当初是你非要跟顾家大小姐订婚。她是帝都第一名的，作为叶家的少奶奶也算匹配，我也就由着你了。但你现在竟然跟顾家的私生女在一起，你可是叶家唯一的继承人，哪怕他救过你的命，这种出身也休想进叶家的门我绝对不会接受这样的儿媳妇的。爸，我这么跟你说吧，我只娶顾头，其他的没什么事，先挂了。爸，你快看热搜，手镯被曝光了。什么？手镯有什么可上热搜的？网上说手镯里的蓝宝石是传闻中的月光石，属于神秘家族叶家。神秘叶家？就是那个富可敌国的叶家呀！他们家老祖宗战争年代那可是战功彪炳，子孙后代都是各个领域的霸主。我还听说啊，现在好多国家的总统选举都是他们的资金支持，有没有这么夸张啊？你之前不是说你救过一个小男孩吗？他送给你一对手镯是吧？你救的肯定就是叶家的小少爷。宝，你赶快去找他吧，说不定你就可以嫁入豪门，一飞冲天。那个时候还不把顾雅慧他们给气死？<笑>你写小说呢你？我对什么豪门小少爷可没有兴趣。再说了。这又真的是那个什么叶家的传家之宝，怎么可能这么随便就送给我了呢？我看呢，爆料不可信，你还是少做梦吧。我挂了。哎，别挂呀！真把我电话给挂了，古潼，我看你就是被叶思辰那个吃软饭的给弄昏头了，绝不能眼睁睁看着你恋爱脑掉进火坑。你不去找小少爷，我帮你去。妈，我到底要怎么追回叶思辰啊
。我昨天听说夏七也给他打电话，他说他在吃饭就给我挂了，他根本就不想理我。好了，丫丫，别急，我能不急吗？如果叶思成因为手镯认定了顾头，那我怎么办啊？我才应该是叶家的少奶奶啊！妈一定会让你坐上叶家夫人的位置的。顾彤的妈都斗不过我，他顾彤也别想斗过我女儿。叶思辰那事先放一放，我们先从顾彤身上下手。顾彤，八号包间，顾客点名让你去一趟。哎，好嘞，经理，我这就去。夏子轩，真是没完没了，轮番来找我做菜的茬吗？干什么，顾夫人？人我看上了，就像之前说好的，一千万。你什么意思？夏子轩，你卖我？顾彤，别不知好歹。孙少能看上你，是你的福气。那这个福气你留给顾雅慧，说不定他还不止一千万呢。孙少是吧？我只是顾家上不了台面的私生女，你如果要娶的话。应该娶顾家的大小姐顾雅慧啊，她可是帝都第一名女，而且我已经有未婚夫了。你看到了，我只是个厨子，我的未婚夫是个司机，我们俩都没有高攀豪门的想法。我还要回厨房做菜，恕不奉陪。啊，真是反了天了！啊、孙少，顾彤这性子真是得罪了。啊，你看，还是顾夫人懂我。就喜欢这样性子烈的。好，顾彤，哼，我要定你了。叶少，这是孙家孙少爷的资料。离过婚，有家暴倾向，顾家真是有一套。这顾雅慧拿不下你，他们就只好打顾小姐的主意了呗。孙家不是给了一千万聘礼吗？我要顾氏损失一百倍。好，我这就去。对了，找人盯着打孙少杰。好了，叶少。妈。你跟小雅又怎么得罪了顾彤啊？老南，发生什么事了？爸，今天我们顾氏的股价狂跌，已经损失了十个亿。这除了叶思辰，我想象不到还有谁一天之内能做到这种程度。什么？是我好心给他介绍豪门少爷，他却不领情摔门跑了。我还没找他算账呢。就是，他一个私生女能被孙大少看上，还给一千万的彩礼。哼，他还挺不识好歹的白眼狼！你还收了一千万聘礼？老公，是你说顾氏资金短缺，我是想为你分忧呀。妈，孙少杰那德行，叶思成随便一查就查出来了。你收了一千万，我们顾氏却损失了十个亿呀！肯定是顾彤跟叶思成告状，叶思成才针对顾氏的，这个小贱人。老公。要是顾彤嫁给叶思成的话，我们都没有好日子过。但如果要是雅雅嫁给叶思成，那就不一样了。对呀，爸，我才是尊贵的叶家少奶奶，这顾彤算个什么东西？让她嫁给孙少都算她高攀了。给我闭嘴！要是有本事嫁给叶思成，你妈用得着给顾彤找孙家？还有你，敢背着我打小算盘？一千万拿给浩南。爸，你的意思是把这一千万还给孙少杰？得罪孙少杰也不能得罪叶思辰，然后顾氏就完了。爸，我明白了，我这就去。孙少，不好意思，我妹妹顾彤确实有了未婚夫，这聘礼只能退。哎呀，这聘礼啊，你们顾家是想拿就拿，想退就退。太不把我孙少杰放眼里了吧
。孙少，别误会，我妹妹的未婚夫，我们家也得罪不起啊。不就是个司机吗？你怕得罪他，你不怕得罪你脑子有病吗？他可是华晨冷特租的司机，拿冷渊的司机就想吓唬我？不管孙少你信或者不信，因为华晨。我们顾氏集团股东大户损失了十亿，开什么玩笑？冷渊能为一个司机做到这种程度？哦，这冷渊玩的挺花呀。总之呢，你以后还是不要再叫我们副总。行。冷渊能玩的女人，我偏要尝尝。你瞧，你吃了什么东西？你真当自己是出租屋穷小子？老爷，私生刚回来，饭菜做好了，先吃饭了，边吃边聊。思成，都是你爱吃的，多吃点。爸，今天叫我回来，应该不只是为了吃饭吧？你的其他事儿啊，我也懒得管。但你的婚事儿，我必须管。你说顾总救过你，我不亏待他，支票金额随便填。但你们到此为止。爸，我说了，我只娶顾总。你敢？只要我不死，顾总休想进叶家的门。思辰，你就别惹你爸生气了。顾桐就是个没学历的私生女，她根本就配不上。顾桐独立聪明，而且还善良，她遇到事从不退缩，她才是那个配得上我的人。我看你是鬼迷心窍了吧？你们俩在一起，只会是全帝都最大的笑话。我叶思辰娶的女人，谁敢笑话我呀？顾思辰，你别逼我对个女人动手。好，那爸。您大可以试试。我这么养这么个女子啊，为一个女人竟然老子翻脸！哎呀，老爷，你消消气，这事儿呀急不得。闽军不是马上回国了吗？到时候我来撮合撮合他们。今天怎么这么晚啊？有没有吃饭呀？怎么了？干嘛抱这么紧啊？彤彤，不管发生什么事，我都不会离开你，你也不要离开我，好吗？我为什么要离开你啊？奇奇怪怪的。如果，我是说，如果我不是司机了，或者有人阻止我们在一起，你会不会？不是司机，该不会被开除了吧？还是因为孙少杰的事受了什么刺激？叶思辰，不管你是谁，我都认定你了，所以不要胡思乱想。嗯，那我们说好了，这一辈子都不能离开我。不离开，不离开，你怎么像个小孩子似的，这么没有安全感彤彤，我们结婚吧，领证结婚，好不好？连婚都没求呢，你想得美！求婚吗？顾彤，你今天气氛好好呀，这有爱情的滋润就是不一样啊。没有啦，你乱说什么呢？哎呀，你就别装了，我都看见你未婚夫送你上班了，话说他长得还真挺帅的。<笑>那当然了，顾彤，四十九号药膳，顾客点名要送到幺八八八房间。哎，来了，真是奇葩客人天天有，为了窝囊废，我忍。您好，酒店送餐服务，怎么是你？
怎么是你？听说顾小姐会做药膳，我就过来尝尝吧。您先慢用，我先走了。顾小姐，别着急走嘛。孙少爷，你应该对一个满身油烟味的厨子不感兴趣吧？啊，感不感兴趣，尝过就知道了。孙<笑>少杰，你想干什么？干什么？我点的药膳是什么功效？顾小姐该不会不知道吧？先办事，后补我。<笑>你放开我，孙少杰，你混蛋！顾家敢耍老子，真当老子吃素的啊？信你退了，老子今天就免费睡你！啊！妈的，敢砸老子！老子今天非要办了你！敢动我的人，真是活腻了。冷渊的司机啊，你现在倒护上，当初把他送冷渊床上的啊，装什么情绪啊？老子睡他是他的。别打了，别打了，要多少钱？我给。我给，别打了，别打了。叶，叶思成，我们走。妈的，老子要让你老底自刺！招惹孙少杰，你把他打成什么样了？有点重，我去趟警局。顾彤刚睡着，帮我看着他的就行。我很快回来。哎，警局？我不去，警察也会找上门。放心，我能解决。哎，怎么走这么急啊？我话还没说完呢。不行，我得找人帮忙。喂，南川。我跟你说，这可怎么办呀？小雨，你照顾好顾彤就行。那叶思辰呢？放心，他很快会回去的。啊？嗯、误会阿姨，请孙少跟冷特助私下处理吧。多谢证据，孙少，我们聊。辛苦人局，应该的，应该的。孙少得罪了不该得罪的人，总该受点教训，这样也能清醒清醒。老爷，你是我这辈子见过最他妈有意思的一个冤大头了。为了顾彤那个女人，甘愿把她的姘头从警局。还是不知道自己到底得罪的是什么人。少他妈废话，赶紧把老子放了！你别以为你是化成的主力，老子就判你。老子也不是皇上的。喂，孙少还是在这里清醒清醒吧，不然倒霉的是整个孙氏。冷月，你怎么回来？顾彤，叶思辰，冷月，他们饶不了你们。宝儿，你醒了，还好吗？嗯
。没事。叶思辰呢？啊，他去警局了。不过你不用担心啊，他说他能搞定的。我还给南川打了电话让他帮忙，南川也说叶思辰很快就会回来的。我和叶思辰都打了孙少杰，估计那混蛋是不会善罢甘休。是呀。不过南川说的这么肯定，我又开始怀疑叶思辰的身份了。我怀疑，怀疑我什么呀？叶思辰，你真的回来了？嗯。孙少杰没把你怎么样？是冷渊帮了我，我怎么说也是他的司机，他肯定包我呀。再说了，孙少杰他再狂，他也不敢轻易得罪华晨的。就这么简单？不然呢？时间不早了，肖大小姐，回去吧。童童，你看叶思辰是对我什么态度？好了，小雨，时间确实也不早了嘛，你早点回去休息。切，走就走，见色忘义。哼，闪。叶思辰，真的没事了吗？放心，我都解决了。安心的感觉，原来是这样。叶思辰，谢谢你。叶思辰回去了。啊，说是冷渊帮忙。哎。虽然这个孙少杰不会轻易得罪冷渊，但是叶思辰他凭什么？他不过就是冷渊的一个司机罢了，这也太魔幻了吧！事情解决了就好。至于叶思辰，我想他自然有他的本事。什么本事啊？跟冷渊有一腿的本事啊？等等，这个叶思辰该不会真的跟帝都叶家有什么关系吧？难道他一直都在装穷光蛋？南川，你是不是知道什么呀？你在调查叶思辰？哎呀！我只是怀疑，所以就私下找人查了查。哎，这个叶家还真的是神秘，我现在什么都还没查到呢。小雨，别做危险的事儿，叶家不是我们能。哎，行了，你真啰嗦，我不查就是了。叶少，孙少杰已经教训过了。嗯，冷渊，你知道怎么求婚吗？求婚？叶少，你这是要跟顾小姐求婚？少废话，到底知不知道？那当然是鲜花钻戒，烛光晚餐，浪漫约会。要是再来点烟花，那就更好了。哥，你找我什么事儿了？彤彤，孙家的聘礼我已经退回去了，这一次你不用再担心和孙少杰的婚事了。顾家干啥？老子真当老子吃素的啊！聘礼退了，老子今天就免费睡你。这么说，我还真应该谢谢哥哥。彤彤，华晨迟迟不跟我们顾家合作，我们资金也不足，所以母亲才做了这一荒唐的事情。我希望你不要介意。资金不足，如果是这样的话，那卖掉顾雅慧不是比我之前的多？毕竟顾雅慧可是帝都第一名媛，你说对不对啊，哥？我知道你心里有气，大哥给你道歉好不好？我们顾氏集团的股票已经损失了十个亿了。还不够吗，彤彤，你跟叶思辰说一声，让他跟冷渊说一下，放过我们顾家好不好？哥，你是在跟我开玩笑吗？你刚刚的意思是说顾氏股票亏损十亿，是因为冷渊听了叶思辰的，而叶思辰是为了孙少杰的事给我出气。叶思辰只是冷渊的一个司机，他可能背不起这么大一口锅。没什么事的话，我先走了，后厨还有事要忙。上车，带你去个好地方。哇塞，你怎么敢开冷特助的车来接我？上车。这不冷特助看我可怜吗？接个老婆都没车开。你你别乱叫啊！我怎么乱叫了？你就是我老婆呀。
，我们这是要去哪儿？等等就知道了。叶思辰，嗯，等我们攒攒钱，到时候也可以买一辆代步车的。傻瓜。哦，对了，嗯，今天顾浩南来找我说，他把孙少杰的聘礼给退掉，顾家也就他干了一件人事。不过有一点很奇怪，嗯，他说你能让冷渊放顾诗意吗？你说他什么脑回路啊？你是冷渊的司机，冷渊怎么可能听你的？而且顾氏股票的亏损和你有什么关系啊？好了，不想这些了。哼，才十个亿就坐不住了。叶思辰，你到底在搞什么呀？准备好了，放开了。叶思辰，你……彤彤。这是我这辈子第一次送女孩玫瑰花。之前你说，没有求婚不能嫁我。那现在，你愿意嫁给我吗？我，我愿意。去找顾彤，结果怎么样？他根本不知道叶思辰的身份，帮不了我们。真是麻烦，当初就该掐死这个扫把星。爸，现在叶思辰认定了顾彤，那我们就必须要跟顾彤绑在一起才行。私生女不就想要个身份吗？那就在我的寿宴上承认她是顾家的二小姐，到时她对我们感恩戴德，一切就好办了。那如果是这样的话，那您就是叶思辰的岳父。这叶思辰总不能看着我们顾家倒闭吧？我们顾氏也就安全了。嗯，去办吧，记得把冷渊也叫上。知道了，爸，我现在就去筹备。戴上这戒指，从此以后就是我的人了。是不是该改改称呼啊？什么称呼啊？嗯，乖，叫声好听的。我不要。不要，不要，不要，不要。好了，好了，好了，嗯嗯。老公。再叫一声。就这么喜欢听吗？嗯、老公，老公。嗯嗯，什么事？嗯，我会跟他一起去的。顾浩南邀请我们参加顾以峰的寿宴。嗯，就在下周。你想去？我想去也得去，我想跟顾以峰彻底断绝关系。嗯，不管你做什么，我都会支持你的。叶思辰，有你真好。傻瓜，今天休息。想做什么？我陪你。那那就去逛街吧，我马上就去洗漱。慢点，给顾雨峰准备一份寿礼。是叶少，这顾家也邀请了我，这寿宴恐怕……只要护好顾彤。其他的无所谓，我倒要看看顾家还想怎么折腾。哎，你说我是不是该给顾雨峰准备个礼物？但是太贵的我买不起，而且他应该也不在乎。好了，别担心，礼物我帮你准备，肯定不让你丢脸。今天好不容易休息，要开开心心的。喂，这家店很贵，你干嘛拉我进来？
这逛街就是给老婆花钱的呀。走，看你喜欢哪一个，老公给你买。这太贵了，咱们还是走吧。放心，我有冷渊流的购物卡，不用浪费。嗯，来试试这款。他居然还给你购物卡，他真是把你给宠上天了。什么宠上天？啊？那是我有的时候呢，得帮冷特助给客户买礼品。哦，来，试试这个。哟，现在什么阿猫阿狗都能来逛奢侈品店了。小木叔，你是出门没刷牙吗？嘴巴这么臭，你，你知道这包多少钱吗？你买得起吗？你就敢试。元宵节好，你是什么西药的？你眼瞎吗？现在什么土包子都可以在你们店试包了。这位小姐，我们店是高档奢侈品牌，您确定买的话才可以试。高端服务品牌，就你这么服务人呢？叶思辰，你个穷司机，你装什么装？啊？什么？你是个司机？对呀、啊，一个厨子，一个司机，你觉得他们两个买得起吗？还不把他们给我赶出去，晦气！是是是是，我这就把他们赶出去，你消消气啊！你们两个穷鬼，还惹得姚小姐不痛快，还不看我？司机怎么了？厨师又怎么了？你不坐车不吃饭吗？你又比我们高贵在哪儿？少胡搅蛮缠了！姚小姐可是我们店的 VIP， 每年消费好几百万呢。敢得罪她，我就得把你们赶出去。VIP 啊，真是了不起！杨梦叔，如果今天我们买得起这包，你怎么说？叶思辰，你还真是乐意丢人现眼呀、啊！好，如果今天你们买得起这包，我当众给你还有顾全道歉；如果买不起，你就去商场外面大喊三声“我是穷逼”，如何？好，刷卡，道歉。这是限量黑卡，我还是第一次见。不可能，他怎么可能有黑卡？这肯定是假的。废话那么多干嘛？刷一下不就知道了？让你们经理来刷。先生，你放了我，你别交经理好吗？叶思辰，你这卡还不知道是真是假，你嚣张什么？是不是干了吗？黑卡也敢得罪？不好意思，先生，我来给你刷卡。嗯。你那包好卡，请收好。你还不赶快给这位先生道歉？道歉不必了。不过像这种以貌取人、踩低捧高的店员。经理自己看着办吧。哎，您说的是，你被开除了，赶紧滚！太爽了，叶先生，我没有，不可能没有，再犯工作也是我有眼无珠啊！杨梦舒，你还有什么话说？啊，我知道了，这卡肯定是你偷冷特助的。雅汇生日宴上你偷手镯，现在又偷了冷特助的金卡，你们两口子还真是寒酸呢。真是有病，我们走。叶晨。你是做贼心虚了吧？还不给我把他们两个拦住？偷黑卡可不是小事。杨小姐，这话可能乱说。叶思辰，敢偷黑卡，信不信我一个电话就让冷特助把你开了？信不信我一个电话就让冷特助把你开了？老婆，我们等一下吧，我倒想看看我会不会被开。你晚上连司机的工作都保不住了，就乖乖回家当软饭男吧。喂，舅舅。冷特助是不是答应开除叶思辰了？不长眼的死丫头，老子的事业全被你毁了！这件事儿你处理不好，你就给我滚出姚家！这怎么可能？叶思辰，你不过就是冷渊的一个司机，他竟然为了你放弃跟我们家的合作！小木叔，你还真是脑子笨！冷渊那么聪明的人，怎么可能因为你或者你舅舅一句话就开除叶思辰呢？我们走吧。今天事情是我错了，我道歉。你们快让我们特助，别取消跟我们家的合作。道歉还一副高高在上的姿态。不同，难道你还想让我跪下吗？你别得寸进尺。大可不必，你的道歉我们不接受。哎，你别走。不想要姚家破产，就别跟着我。喂，雅慧，这冷渊和叶思辰到底是什么关系啊？冷渊居然为了叶思辰。取消了跟我们家的合作，你惹顾彤了？哎呀，我
这不也是为了帮你出气吗？这次你可一定得帮帮我，不然我就要被赶出姚家了。我帮不了，冷渊听叶思辰的，叶思辰听顾潼的，懂了吗？喂，雅慧，喂，这顾雅慧是什么意思？冷渊听叶思辰的，叶思辰听顾潼的，不对，冷渊可是三番五次的维护顾潼。难道顾潼已经和冷渊勾搭在一起了？对，一定是这样的，要不然叶思辰那个穷小子，怎么可能当上冷渊的司机？顾潼，你这个贱人，你给我等着！少爷，这是最近查的资料。叶思辰本是顾雅慧的未婚夫，但是跟顾潼搞在了一起。穷小子配私生女，圈里传了好一阵人，后来不知怎么的就成了冷渊的司机。看来这叶思辰的确没什么身份啊，倒是这仨人挺好玩的。只是我们没有收到邀请，听说下周是顾雨峰的寿宴，顾家耍我在先，不邀请我。偏要去凑凑热闹。顾大小姐，好久不见呀、啊！怎么，孙少上次没有被打疼啊？哎呀，疼，所以啊，想让顾大小姐在床上好好的补偿我一下。<笑>胡扯！真疼，怪不得冷渊这么喜欢你。孙少杰，你给我离顾潼远一点。肖太小姐呀，误会。彤彤，你没事吧？走，我们先进去。闪开！孙少是对顾潼感兴趣。姚大小姐，新猎物，想玩玩。怎么，姚小姐跟顾潼很熟啊？一个上不了台面的私生女而已，私底下。可玩的花着呢，先祝孙少好运。姚小姐，这是什么意思？字面意思。看来顾潼和冷渊还有叶思辰的事儿，姚梦舒也知道啊。没想到孙少杰会来。哎，叶思辰没跟你一起来吗？他去停车了，我等他来了再一块儿去见顾雨峰。宝儿，你真的想好了要跟顾雨峰断绝父女关系啊？嗯，想好了。嗯，我支持你，渣爹早认早好。可是，你一个人可以吗？一会儿我要去找一下南川。你放心吧，这里是宴会厅，不会有事的。你去吧。叶少，冷渊怎么对叶思辰有些恭敬？难道叶思辰的身份不只是个司机？哟，冷特助也来了，这顾家面子是真的大呀！冷特助这么体恤下属，连寿礼都准备好了。查查他怎么来的，盯紧他，别让他搞事。是。哎呀，冷特助这司机脾气是真的大呀！孙少，是上次教训的太轻了。特助，我就是来凑凑热闹，这你也要管？只要孙少不动什么歪心思，我当然管。孙少，孙少今天怎么不请自来了？顾家这宴会这么热闹的，这不都碰见冷特助了吗？那就请孙少移驾宴会厅吧。啊，带孙少去宴会厅。是，孙少这边请。冷特助，加回我请。看来叶思辰应该不是什么大人物，不然顾浩南亲自来请的，怎么会是冷渊？哟，这不是顾潼吗？见这么多点心，是想回家研究研究怎么做的吗？对啊，顾潼
，你不就是个厨子吗？不如你现在去后厨做几道拿手菜，也好尽尽孝心，不是吗？得了吧。我看他是做厨子的苦日子过够了，想回顾家当千金小姐才。厨师怎么了？你们不吃厨师做的饭吗？还有，什么豪门千金啊，我压根就不稀罕。你现在在这儿装什么清高啊？今天的寿宴也是你的认亲宴，你会不知道？什么认亲？我来这里是为了跟顾雨峰断绝关系。婷婷，这说的什么话？断绝关系？你不信吗？<笑>哎呀，这私生女啊，就是不要脸。就算是认亲了又怎么样？也不过是一个上不了台面的顾二小姐，一个抢雅慧未婚夫的下贱胚子。哎，什么未婚夫啊？雅慧怎么会看上那种不学无术的小混混呢？你嘴巴给我放干净点！叶思成不是什么小混混。呦呦呦，这还护上了？是，不是小混混，是给人开车的司机。司机在我们家就是下人啊，还当是什么大人物吗？哎，那可不是。这叶思成啊，不知道怎么的，认识了冷特助，现在在给冷特助当司机呢。怎么认识？当然是因为顾同嘛。莫说，你是说叶思成能给冷特助当司机是因为顾同？对呀、啊，冷渊不仅三番五次的维护他，还为了他放弃了和我们姚家的合作。这顾同肯定早就爬上了冷渊的床。他就是个不知廉耻、到处勾搭男人的贱货。走，你给我闭嘴！顾彤，你竟然敢打孟叔！怎么，敢做不敢认？为了养小混混，爬上冷渊的床，不然叶思辰怎么会成为冷渊的司机呢？我想不明白，到底是冷渊不挑，还是叶思辰不挑？你们三个玩的开心吗？你在干什么？你没事吧？对不起，我来晚了。哟，叶思辰，你在这演什么霸总呢？<笑>我不打女人，但你们一定会付出代价。哎呦，可真是吓死我了！真以为自己是霸总呢，还演上瘾。算了，我们先去找顾雨峰，跟他说清楚，我们就走。好，都给我让开！叶思成，你不过就是个靠顾同养的软饭呐，也敢对我们吆五喝六？我倒是好奇，你和冷渊到底是谁绿了谁呀、啊？如果姚氏明天破产，一定是你造成的。顾、啊、同脾气好，我可不惯着。你们三个，有一个算一个，再敢欺负顾同。小心我找人废了你啊！还有你姚梦舒，再敢造顾同的谣，小心我把你给秦楚风戴绿帽子的事情发到网上。顾同、叶思辰，原来你们在这儿啊！这是怎么了？顾雅慧，你别在这装无辜小白花了，这几个欺负人的可都跟你是交好。哎呦，一定是有什么误会，你们几个可别闹了。顾同和叶思辰可是我爸爸特地邀请来的。今天呀，还是顾同的大日子，你们顾家又在耍什么把戏？顾雅慧，我要见顾雨峰，见完就走。好，我带你去。有叶思成在，顾同不会出事。倒是你，一下子得罪四个。切，跟我萧家比，他们四个加起来都不够。敢惹我，分分钟把他们打包卖去缅北。顾彤，爸爸在里面等你。妈，叶思辰也跟着进去了，咱们根本没机会啊！你放心，妈自有安排。思辰来了，快坐。顾总，客套就不必了。我今日来是要跟你说清楚一件事情。彤彤，今天你能来爸爸的寿宴呀，就说明还是认爸爸的。爸爸这段时间呀，也反思了很多，确实愧疚于你。所以爸爸决定今天的寿宴上当众认你回家，今后
，你就是顾家的二小姐，谁也不能欺负你。顾玉峰，你省省，什么顾家二小姐？我不稀罕。你这孩子说什么气话？你不一直想要跟雅慧一样，有个千金名媛的身份吗？我看中，从来就不是什么身份。顾玉峰，我今天来就是要正式的跟，断绝父女关系。你说什么？一个不孝女！顾总这么大火气，是当我不存在吗？啊啊不不，彤彤，爸爸是真心想要认你回顾家。有了顾家二小姐的身份，你也有个靠山了呀。不必了，受理送到。从此以后，我跟顾家再无任何。彤彤，爸爸是为你考虑啊。你以后要和思辰结婚，总该有个名分。你是我女儿，要从顾家出嫁，爸爸也好给你准备嫁妆啊。顾总，这出父女情深的戏嘛，好像不太适合我们吧？而且我和叶思辰，姐不在乎这些。思辰，你总该明白我的意思吧？顾总，我们好像没有熟到可以喊名字的地步。顾彤不在乎，我更不会在乎。顾总，好自为之吧。顾彤，我有几句话想单独跟你说。我没什么话想跟你说，是关于你母亲的。你确定不想听吗？老公，你先去门外等我，我跟顾夫人聊两句。嗯，有事喊我。叶思辰，顾彤跟妈妈有话说，我带你去旁边的休息室等。不用。你想死吗，顾雅慧？我不想死，我想要你。乖乖的跟我走吧，叶思辰。顾雅慧，这口红还真管用。叶思辰，你是我的了。医生，张女士吧？行，医生，医生，对不起了。嗯、你干嘛？我来救你啊！哎，医生，你终于醒了。你怎么会在这儿啊？我是跟着孙少杰过来的。糟了，去找顾头。什么？确定吗？知道了。<笑>难道是我想多了？叶思辰就是个穷司机。叶思辰是跟顾彤一起来的，他要真有什么身份，顾夫人怎敢把顾彤就这么送给我？顾夫人，果然说到做到。叶思辰，你怎么好？啊！你跟顾雅慧都是一路货色，净耍这些下三滥的手段。老袁，把他们俩和顾雅慧绑起来，拖到宴会厅去。还有，是。叶思辰，我们一定要找到他。叶思辰，我来了。没事，我不知道夏子轩的。没事，彤彤，今天伤害你的人，我一个都不会放过的。感谢各位嘉宾前来参加顾某的寿宴，说是寿宴。
，其实也是认亲业，就是我的小女儿顾彤。从今天起，我正式认回她，以后她就是我顾家的二小姐。还有她的未婚夫叶思辰，就是我顾雨峰的女婿。彤南，你去把彤彤和思辰叫过来，跟大家认识一下。是父亲。这顾彤可是私生女啊，顾总还真是大度。私生女要给个身份，何止啊！那个叶思辰原本是顾家大小姐的未婚夫，谁知订婚前跟顾彤搞在一起，我看顾总认的是白眼狼吧？姓叶，难道跟地都叶家有关？得了吧，叶思辰就是个穷鬼，谈不上顾大小姐的高枝，才跟私生女在一起。还请大家以后对小女和小婿多多关照啊。不是华城的冷渊吗？他也来给顾总助手。看来这顾家的面子还真是大呀。哎，不对啊，冷渊身后的人怎么拖着顾家大小姐、顾夫人和孙少、啊？而且他们还都这么狼狈，还是得罪冷渊了吗？那他说，这是不是有什么误会啊？顾总，不如问问，他们都干了些什么好事？而且这不是我的意思，是我老板的意思。老板的意思？难道是华晨的总裁来了？这么说，顾夫人和顾小姐得罪的是华晨的总裁？得罪了华晨的总裁，那顾家死定了。那孙少又是怎么回事？那蠢货，好难，快把他们带下去。别在这儿碍了冷特助的眼。顾总该不会以为打了一巴掌就可以不了了之了吧？冷特助，我已经教训他们了，这以后我回去也会严加管教。还请冷特助高抬贵手，饶了他们吧。我劝顾总最好是等我老板过来，不然后果自负。哦，对了，还有这个孙大少，最好可以通知一下孙涛。让他亲自过来接儿子，舅舅，舅舅，你干嘛打我？打的就是你，还在这里丢人现眼！你到底得罪了谁？姚家，我姚家破产了！你说什么？姚家破产了？如果姚氏明天破产，一定是你造成的。这叶思辰他只是个司机啊！你说谁？叶思辰？你得罪的是叶思辰，舅舅，你听我说，叶思辰他真的只是个司机，他就是给冷渊开车的。对，一定是冷渊，上次就是他跟我们姚家取消合作的。舅舅，蠢货，完了，这下全完了。冷，冷特助，您向叶少秋行，放过我姚家吧。杨梦舒，任凭叶少处置啊。舅舅，你在干什么？你给我闭嘴！叶少道，我劝姚总。还是亲自求叶少试试吧。老公，这就给你出气。他们叫你叶少，叶思辰，你到底是谁？叶少，叶少，叶少，求您放过我姚家一马吧！姚梦舒已经被我姚家出名，与我姚家没有任何关系了。那不是冷月的司机吗？所以他根本不是什么司机，还是华晨的总裁。顾彤不就是总裁夫人吗？顾家以前把叶少当做穷光蛋，处处欺负打压，这是来算总账来了。舅舅，你为什么要这么对我？这不可能！叶思辰怎么会是总裁？他就是个开车的司机！你们都骗我！叶少，他已经疯了，他已经与我姚家没有任何关系了。叶少，放我姚家一马吧！晚了，把这两个姓姚的给我丢出去！叶少，叶少，放我姚家一马吧！叶少，叶少，放我姚家一马！叶叶叶少，对不起，是我有眼无珠，口无遮拦。叶叶少，你大远大来原谅我吧！叶少，求你原谅我吧，少夫人。对对对，都是我们的错，都是我们的错，我们再也不敢了。我说了，你们会付出代价。把这三个也给我拖出去。哎呀，我们真的不敢了。叶少，我们真的叶少。叶思辰就是华晨的总裁，所以郭浩难才。可叶思辰，你的真实身份为什么要瞒我这么久？谁这么大胆子，敢动我儿子？谁这么大胆子？
么大胆子，敢动我儿子？叶叶叶生，你儿子觊觎我的女人两次。叶生，是我教祖方，我愿意用孙氏地产赔罪，你就饶我儿子命吧。小小的孙氏，我还真看不上。少夫人，我儿子冒犯之仇，我替他下跪向你赔罪了。叶思成，够了。看在顾腾的面子上，孙氏明日破产，赶紧带着你儿子滚！多谢先生。大家看戏看的也差不多了吧？说说正事吧。顾腾是我叶思辰的女人，从今天起，她跟顾雨峰断绝父女关系。跟顾家还有顾氏再无关系，听懂的就可以走了。彤彤，爸爸是真的不知道，他娘俩竟然又做出伤害你的事情，竟然连叶少爷。彤彤，不急怎么说，他也是你亲生父亲呢。我跟他已经断绝关系了，爸，只有我才是你的女儿。顾头，你个贱人，凭什么叶思辰就是你的？我才是叶家的少奶奶。你想要的，只是叶家少奶奶的位置罢了。顾头，你别白开早，这事我跟你没完，你给我等着。头头，你想怎么处置他们？叶思辰。不累了，我想回家。嗯，走吧。彤彤，对不起，隐瞒身份是我的错。确认手镯的时候，我就想跟你说的，可当时你说，你跟豪门不想有任何瓜葛，所以我，所以你就欺骗我、隐瞒我。我只是想找一个合适的时机再跟你说。什么才是合适的时机？今天这种场合，就是你想要的合适的时机吗？彤彤，叶思辰，你走吧，我不想再看到你。那你想见我的时候，我们再说吧。你不是一直都想知道你妈的事吗？那我现在就告诉你，当年你妈明知你爸已婚，却赶着去勾引他，并恬不知耻的扎破避孕套给怀上你，本以为可以母凭子贵，只可惜你也只是个女儿，于是他把你送到顾家，换了一大笔钱，一走掉。是你胡说，我凭什么信你？信不信由你，要不是他作孽。怎么可能出车祸横死？至于你，骨子里就和你妈一个样，都是想攀高枝、嫁豪门的贱女人。我不是想攀高枝的女人，你也不是，对不对？送我回酒店。您这是被顾小姐赶出来了。她说不想看到我。叶少，你隐藏自己的真实身份这么久，这顾小姐生气也很正常。那顾家那边，先别动，盯着就好。是。嗯嗯。叶思辰，知不知道你今晚的所作所为会叶家带来什么影响？只要顾头没事。其他的我都不在乎。你已死，你是在逼我出手。您最好别动他，否则，我真不知道我自己能做出什么。老袁，派人暗中保护顾头。明白。和妈妈出去，你怎么能这么狠心把我们关起来啊？爸，你怎么把妈和小雅关起来了？哼，他
，今晚闯的祸，官堂都是轻的。叶思辰他只不过是想给顾董出气而已，在最终的决定权还是在顾董手里。我明天去找他求求情，他对我应该没有那么排斥。不，我亲自去。哎，妈，怎么办啊？不知道要被爸爸关多久。叶思辰竟然为了顾董那个贱人不惜公开身份，现在恐怕整个帝都都知道她是叶思辰的女人了。丫丫，沉住气，妈的底牌还没用呢。失而复得才没几天，看来你注定不属于我，该把你还回去。备餐这桌小事我们来就行，你快歇着。大家今天怎么了？都这么热情。顾董，从今天开始，除了客人点名让你做的菜，其他你就指点他们去做。经理，你这是什么意思？这。顾董啊，大家都知道你的身份了，你说你藏的可真够深的。什么身份？我只是个厨师。您就别谦虚了。这整个酒店都是华晨的，不就是您的吗？您来后厨，想怎么玩就怎么玩了。经理，你还是别乱说了，我不是什么叶太太。这小情侣闹别扭了，是不是？懂的都懂。经理，我会跟叶思辰分手。什么分手？我只知道叶少昨晚当众承认你的身份，还替你撑腰出气了。就这样，我先去大堂了。顾同是我叶思辰的女人，从今天起，她跟顾雨峰断绝父女关系，跟顾家还有顾氏再无关系。顾同，清醒一点，你想重蹈妈妈的覆辙吗？你想被人指着鼻子骂是攀高枝嫁豪门的拜金女吗？到底在不在？呃，您稍等一下，这个我要跟经理确认一下。我很着急的事情要找他。不好意思啊，这个需要您稍等一下。经理，这位先生说要见顾楚。顾楚是谁想见就能见的吗？哎，你把顾家几个人的照片给我打印出来，贴门口去，写上顾家与狗，不得入内。一个小小的经理竟敢这样羞辱我！羞辱？你得罪了谁？心里没数吗？保安，把他给我丢出去！放开！放手！放开我！经理。放开他吧，我有话要问他。哎，好的，那您聊着，有事喊保安，千万别客气。顾彤，非要置爸爸于死地吗？就不用打亲情牌，你们应该早就知道叶思辰的身份了。那又怎么样？三番五次的设计，你们的痴心。还真是不要太难看。你，我不想跟你吵。你要和我断绝父子关系，我也认了。可顾氏是我的全部心血。告诉我你和我妈当年的事，我可以让叶思成放过顾家。这么简单、啊？就这么简单。你先保下顾氏，我就说。叶思辰，先不要动故事。行了吧？认识你妈的时候，她还是个大学生，是我资助她完成学业。我确实被她吸引了，所以就没有跟她说我有家室。你还真是无耻！是我骗了你妈，可也是她先引诱的我心动啊！而且我当时那么爱她。他竟然和别的男人搞在一起，是他对不起我。他既然怀了我，就说明他对你是真心，又怎么可能和其他人有染？你妈是被我捉奸在床，怎么可能有假？之后，我带你来我这儿，亲子报告显示你是我女儿，我才把你留下，让他滚蛋。你没有给他钱吗？给钱？我凭什么给钱？是他给我戴的绿帽子，所以他是死是活，你丝毫就不关心。一个不要脸的女人
，是死是活，关我什么事？你还真是一个无情无义的人渣！真当你妈是什么好货？解决了故事危机，这趟没白来。夏子轩和顾雨峰说的根本就对不上，妈妈愿意生下我，又怎么会跟别人搞在一起？还恰巧被顾雨峰昨天在宠。顾雨峰没给妈妈钱，也不知道妈妈的死活，夏子轩却说妈妈死于车祸。这里面的事情。一定不简单，妈妈，我一定会想办法查清楚真相。冷远，彤彤刚给我打电话了，这是不是说明他,他不生气了？爸爸，刚收到消息，顾小姐见完顾雨峰之后，被叶管家请去清源。什么？走，回清源。老爷，顾小姐到了。叶先生好，我是顾彤。顾小姐应该知道我为何要见你。叶先生有话，不妨直说。四神为了你不惜公开身份，承认你是他的女人。你知不知道这会对叶家有什么影响？我也是昨晚才知道他的身份的。要是有什么影响，应该都不是我造成的。哦，顾小姐，当年你就四神，这恩我们认，但做人。要有自知之明，以你私生女的身份，绝对不可能进叶家门。二位多虑，我没有嫁入豪门的想法，更不会以恩相惜。那最好，我会给你一千万，作为你救我私生的报酬。你这就离开私生，之后的事情啊，我们叶家自会处理。叶先生，我不需要你的钱，也许对你而言，一千万抵得上叶思成的一条命，但对我而言，人命。不能用金钱来衡量，一千万你还不知足，顾小姐，你要是想贪婪更多的话，那就不合适了。顾小姐，要是不配合的话，就别怪我，不客气。爸，我说了，您最好别动他。我说了，您最好别动他。你来的倒快，你确定为了他跟你老子对抗到底？他是我爱的人，你以前不也为了妈对抗你？你，我现在他走了。雪姨，我叫你一声雪姨是看在我爸的面子上，但这不代表你可以对我爱的人出言不逊。老爷，你就打算放任他们在一起吗？你去准备敏君的桂冠宴，到时我会直接宣布，敏君才是四神的未婚妻。李少，我去把事儿开过来。谢谢你替我解了，但现在可以放手了。彤彤，你是不是生气了？像今天这样的事，绝对不会再发生了，好吗？叶先生，你没有错，只是我们身份相差太多，确实不适合。难道你就对我还有我们的感情这么没有信心吗？谢思成，豪门不是我的选择，你明白吗？守株还你，叶思成，我们还是分手吧。叶江的门第太高，我高攀不起，也不想攀。彤彤，你不是答应了我的求婚吗？你是我认定的人，而且这手镯只有你才配得上的。我答应的是穷小子叶思成，而不是叶少。你再给我一点时间，我绝对会解决所有的麻烦跟阻碍。我不想和你分手。顾头，不能心软，我们还是算了。叶思成，我就是不要你了。来清源见家长，这么快、啊？叶思成没陪你吗？我和他分手。什么？顾奶奶，昨天刚官宣，今天就分手，是因为叶家不同意。你对豪门的排斥和抵触，是源于阿姨的不幸。其实，你是爱叶思成的，对不对？我过不了心里这道坎儿
，我不想他因为我对抗他爸爸，甚至整个叶家。他可是叶思成呀，叶家早晚都得是他掌权。那你在叶家还不是得横着走？还是得先解决源头的问题。阿姨的事情我来帮你查。谢谢你，小雨。哎呀，客气什么呀？走，我先送你去上班。有消息我通知你。为了闺蜜的幸福，我这操心的命呀！喂，叶少，想追回老婆吗？都听到了，尽快查清楚。是叶少。思成哥哥，好久不见。敏君。你怎么在这儿？人家一下飞机就过来找你嘛？怎么，你见到我难道不高兴啊？想给你个惊喜吗？到我办公室说吧。怎么突然回国了？就是想回国发展啊，以后都不走了。那你找我有事儿？人家就是想来看看思成哥哥嘛。这么久不见，李君很想你。你要没事的话，不如回清源多陪陪你阿姨。不嘛，思成哥哥，人家回国的第一顿饭，想让你陪我一起吃，好不好？不好。思成哥哥，我们从小一起长大，连吃顿饭都不肯上脸吗？你一点情义都不讲了吗？怎么来这里？听说思成哥哥经常来这家餐厅吃饭，敏君也想尝尝。思成哥哥，不陪敏君喝一杯？吃完赶紧走吧。思成哥哥果然是这里的常客啊，连厨师都认识。彤彤，她是雪姨的侄女，叫陈敏君，她今天才刚刚回国。对嘛？听说这里的龙虾炒饭是一绝，思成哥哥特意带我过来。你闭嘴！不是他说的那样，你听我解释。二位的炒饭，请慢用。彤。张明君，你给我喝了什么？不是说好不在乎他了吗？你在气什么？四神哥哥，你只能是我的，一个厨子算什么东西？根本配不上。可惜了，我倒真想做点什么，可你什么都不知道，多没意思。姑姑，照片我已经发给媒体了。放心，这也是老爷子意思。玉人炒作一番，事情会很顺利，你就等着当叶家少奶奶吧。思成哥哥，期待我的归国宴吧。把新闻热搜给我压下去。思成哥哥，你醒了？给我下药，买新闻热搜。谁给你的胆子？思成哥哥，你快松手啊！你弄疼我了。什么热搜？我不知道。不知道？我警告你，别再动歪心思。再有下一次，我绝不手软。思成哥哥，不知道这个惊喜，骨头会不喜欢。叶少，这新闻热搜根本压不下去，恐怕不是程小姐能做老头子。程雪给老头子做枕边人就算了，现在还想帮侄女铺路。那现在怎么办？哼
这就是您的手段吗？丫丫，你跟私生女的消息至少能为叶家挽回些颜面。再说，敏君有什么不好、啊？一个下药的女人，我只看到了算计跟心计。我不管这些，周末我给敏君办归国宴，你必须到场。热搜压不下去的话，就让公关部去控评。我不想看到任何黑彤彤的评论，只要有，直接发律师函。眼下最重要的，是调查彤彤母亲的事。三天之内给我答案。是，先生。顾小姐还真敢来啊！思辰哥哥可是刚走，陈小姐有话就直说吧。新闻热搜，相信你已经看到了。我跟思成哥哥在一起，叶伯父可是认可的。所以呢，你识相的话，也该离思成哥哥远点。昨天又不是陈小姐非要来这儿吃饭，我跟叶思成恐怕都见不到了。我和思成哥哥昨天可是整晚都在一起的。叶思成睡得这么熟，当然是你想怎么摆拍都可以的。他那是折腾的太累了。陈小姐这么说不心虚吗？你这身上可是一点痕迹都没有。你这个不要脸的贱人！你如果只有这种段位的话，还是别来找我要我的命。顾涛，思成哥哥只能是我的。那祝你好运。爸，你没事吧？我跟你说，新闻肯定是乱说的，叶思成肯定不会背叛你的。没事。你先怎么倒向着他了？他还是很爱你的，而且我一看新闻照片就知道那个女的是个妥妥的绿茶婊。嗯，你经理叫过。那你知道周末叶家归国宴吗？我看这归国宴肯定不简单，你要不去砸场子？嗯嗯、哎，宝，你怎么了？这绿茶婊居然让你这么恶心的吗？等等，你不会是怀孕了吧？小雨，我先挂了。不行，得去一趟医院。恭喜你啊，怀孕六周了，要多注意营养啊。你老公没来吗？啊，我不知道是不是，就自己先来的。气场给老公一个惊喜吧。谢谢医生，宝宝，你这个时候到来，是想用妈妈别跟爸爸分手吗？可是妈妈好不容易才下定决心离开爸爸的。医生，这是我目前查到有关于顾小姐妈妈所有的资料。那巧合的是，林夫人近期刚回国，是我们海城项目负责人的代表。这件事情必须谨慎。丁继彪，我亲自去一趟海城。是，好、啊，今天保镖说看见顾小姐去医院了，妇产科。彤彤生病了，有没有种可能是顾小姐她怀孕了？我，怀孕？不行，彤彤还没原谅我，海生必须得去一趟，只能先白头小雨了。喂，叶思成，快点谢谢我，我可是在彤彤面前替你说了好多好话。小雨，帮我解释，我得出差一趟，这几天帮我好好照顾彤彤，她可能怀孕了。什么？真怀了？你消息怎么这么快？我知道了。我这就去找他，放心吧。告诉彤彤，我回来就马上去找他。来来来，新鲜的燕窝，虽然这个燕窝不是我做的，但是呀，它是我热的，快趁热喝。小雨，我这就怀个孕而已，用不着这么补吧？再说了，你现在连班都不让我上，我在这家里边都快发霉了。那可不行。你现在呀，可是重点保护对象。再说，我可是受他人之托，众人之事。你现在还真是向着他。也不是，就算没有叶思成，你肚子里面的可是我的干女儿、干儿子，我还等着当干妈呢。话说，彤彤，你就一点也不期待这个小生命的出现吗？我怎么感觉你并不开心呀、啊？也没有，就是觉得很突然。我好不容易才对叶思成说了狠话，可我也不想
，我的孩子从一出生就缺少父爱。那你们两个为什么不和好呢？叶思辰不是顾雨芳，你可别拿自己的幸福开玩笑。我就说这个归国宴不简单，指不定还出什么幺蛾子呢。红炮，你现在肚子里面怀的可是叶思辰的种，还怕那个小绿茶不行？这可是赤裸裸的挑衅！我不管，咱们必须支棱起来啊！你是想让我拿着孩子去跟陈敏竞争吗？那我成什么？哎呀，我也不是这个意思。不行，我得赶紧问问叶思辰什么时候回来。这个归国宴必须得他带你去。怎么还关机了？不用管他了，我想去买点婴儿用品，你陪我去逛逛呗。走，来，慢点。哎，车还远着呢，可不能把你累着。我去把车开过来，你在这等着。嗯，去吧，等我啊。嗯醒啦，小莫叔，是你？对呀、啊，就是我啊！啊你，你想干什么？干什么？顾彤，你毁了我的一切，都是因为你，我被逐出姚家，一无所有，只能在这个肮脏的地方活着，都是因为你这个贱女人。这一切，都是你咎由自取。闭嘴！你个私生女，凭什么得到叶思辰的青睐？他不是爱你吗？那你猜，他什么时候回来救你？要不，我和你一起等他喽。我跟叶思辰已经分手了，而且，而且他根本就不在帝都。哦，那可不行，你们都该死，叶思辰也该死。我要拉着你们一起下地狱。要不我帮你给他打个电话好不好呀？快给叶少打个招呼啊！我让你打招呼。姚梦舒，想死吗？我是想死来着，可是我要让你们陪我一起死。别伤害他，你想要什么我都答应。哟，这么快就服软了？我知道凭叶少你的能力找到我只是时间问题，所以你一个人来。你也知道，顾彤她现在怀孕了，我随时都可以一尸两命。好，我答应你。不要，叶思辰。彤彤别怕，我很快就来救你。救你？可笑！你们一家三口给我陪葬，划算的很。你个疯子！就是疯了，是被你们逼疯的。也不知道叶思辰喜不喜欢我给他送的这份大礼。嘣！看着最爱的人在他眼前炸开花。杨梦舒，我来了，一个人。叶少，你想不想和顾彤一起去死啊？顾总，我来了，你别怕。叶思辰，来不及。
行了，你快走！我不走，你也不会有事的。一个都别想走，不要让你们跟我一起陪葬！不要走，说完就不能走！我说了要让你们跟我一起陪葬！哟，我操！我操！叶思辰。你是医院，你很安全，宝宝也没事。叶思辰呢？他他在做手术，我要去看他。哎，等等，等等，医生说你身体很虚弱，需要静养。我没事，你就让我去看看他。手术很成功，仔细照看，应该很快就会醒过来的。好，谢谢医生。彤彤，你也需要休息。再这样，你的身体怎么吃得消呀？我没事，我要守着他醒过。真是拗不过你，我去给你买点吃的，你不吃，你肚子里面的孩子也要吃。我们一起去吧，我想跟叶思辰说说话。叶思辰，都是我不好，对不起。我们不分手，我再也不离开你了。不管你是什么身份，只要是你就好。不管我们要面对什么样的阻碍，我都不会再放弃。你快醒来好吗？我和宝宝都在等着你呢。彤彤，彤彤，你说的都是真的吗？叶思辰，你醒了，医生。不用了，我没事。不用叫医生，让我来看看你。刚才说的话我可全都听见了，不许反悔。不反悔，你快放开我吧，免得等会扯到你伤口了。哎呦，怎么了？没事没事没事，亲一下就好了。不疼了吧？嗯，感觉还差一点点。哎呀，医生恢复的可真快呀、啊！刚醒就干这事儿，我亲我老婆怎么了？真没眼看，那给你们买了点吃的。老袁，把资料给彤彤吧。什么资料啊？是关于你母亲的。我妈妈，我就说叶少不会空手而归，快看看查到了什么。所以，你们去海城是为了？彤彤，这是你的心结。也是你幸福的关键，你拜托我，我就拜托了叶思辰，你看多高兴。小雨，妈妈没死，她果然从车祸当中死里逃生了，而且她没有做别人的小三，也没有跟别人乱搞，这一切果然都是夏子轩的陷害。哼，阿姨遭了这么多罪，顾雨峰和夏子轩都有份儿，一个无情无义，一个心狠手辣。放心。他们自然会付出代价的。叶思辰，那妈妈她……彤彤，你别急。你妈妈这次回国只有两个目的：第一是跟你相认，第二就是向顾氏复仇。这次我们能找到你妈妈，也属实突然。她想用海城的生意站稳脚跟，所以华晨已经跟她达成合作了。很快她就可以来帝都见你了。阿姨在国外治疗这么多年，亲生女儿都不能相见。真是太可怜了，你妈妈真的很想你，你，是她一直以来做康复训练的动力。
。好了，宝贝，别哭了，妈妈很快就可以相见了。嗯，我只是太高兴了。哎，我终于凭一己之力挽救了闺蜜的性命。哎呀，我好累呀、啊，我要回家了。剩下的时间就留给你们两个好好腻歪吧。哎，对了，叶思成，程敏君那个绿茶婊居然给通通送什么贵国宴的邀请函，这可怎么办？肯定是我爸的意思。放心，我会带着彤彤去，并且当众宣布，彤彤才是我的未婚妻。哎，那我就放心了。还有两天时间，你们两个好好准备吧。拜拜，老婆。过来，陪我一起睡。不行，会压到你伤口的。什么压到伤口？陪我睡，我的伤口就不疼了。好，好，好，陪你。什么时候学会撒娇了？嗯，嗯。叶思辰，嗯，谢谢你为我做的所有。傻瓜。叶夫人，你的侄女可是才貌双全呀，跟叶少爷简直是绝配呀！叶老爷特地为陈小姐举办归国宴，怕是中意这个儿媳妇了吧？老爷的意思我也不敢揣测。敏君如果真有这个福气的话，我还挺高兴。陈小姐嫁给叶少爷，可是喜上加喜，可喜可贺呀！思成哥哥还没来，我先去门口等他。好。敏君这孩子呀。打小这脸皮薄，他呀最喜欢思辰了。顾彤，你个婊子还真敢来啊！小心一点。叶思辰，今天不管发生什么事情，你都要小心自己伤口，知道吗？知道了。嗯，走吧。叶少爷来了，他怎么带着女伴来的？说的就是啊，一嫁中意的人不是程小姐吗？豪门选啊，媳妇，肯定是程小姐。叶少身边那个，就是个私生女。爸，伯父好。谁允许你让他来的？跟我过来。进来的，你也瞎呀？一个不入流的私生女也敢勾搭上叶少，又是哪来的狗在乱叫、啊？你们别为难顾彤，他毕竟是思成哥哥带来的。敏君，也就你心善，还替他说话？就是敏君，你才是叶家未来的女主人，像他这样的货色就应该丢出去，免得脏了眼。陈敏君，在叶家我不想给思成惹事，你的归国宴。我也不想让你太难堪，麻烦你请你这些朋友离我远一点。敏君，你干嘛替我挡？没事，玲玲，我去换一件就好。对不起啊，顾彤，玲玲不应该泼你酒，我带你去换件衣服吧。不用了，我也不上台，还是去换一件吧。不然一会儿思辰哥哥就回来了，他万一看到，那走吧。庆园很大，只有走到我房间那边才有礼服。如果你是想显摆你很了解这里的话，大可不必。我和叶思辰又不住这里。你还真想让思辰哥哥陪你住出租屋啊？没办法，他喜欢我，你只会让思辰哥哥成为整个帝都的笑柄。说够了没？说够了就闭嘴，烦。我去隔壁换这件，剩下的自己挑吧。哎，去
陈敏君，你快开门！我不想跟你玩这么幼稚的游戏。幼稚，有用不就行了？过了今晚，一切就都结束。什么结束？你什么意思？叶伯父会当众宣布我和思成哥的关系。过了今晚，我就是名正言顺的一家少奶奶。果然是要宣布订婚。怪不得叶思成说，今天就是宣布我是他未婚妻的最佳时机。这下该怎么办？不能让他们得逞。他手机也没带，看来只能自己想办法了。我靠，这么高！好像去卫生间了，你别担心了。各位，感谢大家到来。尹军呢，是阿雪的侄女，从小在国外长大，知书达理，才貌双全。他的回国发展呢，我很高兴。今天呢，特意为他举办了归国宴，还有一件重要的事情要宣布。大家都知道呢，思辰呢是我唯一的儿子，以后呢，就是我叶家的继承人，所以，请大家做个见证。敏君呢，就是我一家认可的儿媳，今天呢，也是他们俩的订婚宴，还真是订婚宴，今天没白来。就是，叶家怎么能随便为一个外人办归国宴？原来陈小姐就是他家的儿媳妇儿。陈家这俩姑侄，简直是人生赢家呀！爸，你在干什么？我既然当众宣布了，就由不得你。爸，别逼我。你能怎样？你是想抛弃叶家，还是想要你老子的命？怎么叶少爷并不知情？是叶老爷强行安排的婚事吗？能配当叶少奶奶的人，除了叶夫人的侄女，还能有谁？等等！谢思成要娶的人是我。你怎么回事啊？衣服换了，鞋子呢？没事，一点点小麻烦，而且已经解决了。这就是顾家的私生女。叶少爷娶她，真是勇敢，敢和叶老爷正面杠上。叶思成，你非要跟我对着干吗？爸，是您先没经过我的同意就随便宣布我的婚事，而我只是在纠正他。既然有头有脸的人都在这儿了，我就直说了吧。今天，顾同才是我的未婚妻。这个贱人还真是阴魂不散。你。<笑>四神哥哥，你不愿意娶敏君，敏君不勉强就是了。叶伯父本来身体就不好，你就不要惹他动气了。四神，你太不懂事。雪姨，看在你照顾我爸这么多年的份上，我不想把事情搞得太难堪。你跟程敏君自己做过什么，你心里清楚。我的婚事，还轮不到你们说了算。住口！你今天叫这么多人来，不就是为了宣布我的婚事？现在宣布了。大家可以散了。敏君，还好吧？就是有点伤心，毕竟他是喜欢思辰的。他想要人补偿，尽管提。我都答应。你还带他过来干什么？给我添堵吗？您不是在这儿等我吗？伯父，我能跟你单独谈谈吗？你有什么资格跟我聊？我只是不希望因为我影响你们之间的父子感情。你给我个机会，说不定会改变想法。愿意接受我吗？好大的口气！我来说。你请。难不成我会欺负小姑娘？没事，事情总要解决嘛，你就让我试试吧。思辰，敏君很伤心，不如你去看看她。雪姨，如果我妈没死的话，你这辈子。都不可能照顾我爸，外人叫你一声叶夫人，听听就算了，别太当真。至于程敏君，好好劝劝，下一个叶夫人绝对不会是他。思辰，带郭通回去吧。好，那我们先回去了。爸，早点休息。爸，终于是让上。放心吧，伯父，我会好好照顾他的。你真的说服老头子了？你到底跟我爸说了什么？
，这是我和老爷子之间的秘密。不会跟我爸说他要当爷爷了吧？当然没有，我才不会拿宝宝当做筹码。刚才宴会厅叶伯父叫走你的时候，你也没说他。我才没说。不过，不管有没有宝宝，我的老婆都只能是你。嗯，走，回家。嗯、你快放我下来！你伤害你老婆。嗯，就要抱。该死的贱人居然怀孕了，顾总，今晚我受了难堪，早晚会让你付出代价。老婆，叶思辰，你最近怎么越来越粘人了、嗯？我这不是怕你又突然不要我吗？乖啊，以后我再也不会说那种话了，我永远都陪着你。真的。嗯，那叫一声好听的听听。叶思辰，你这算是在撒娇吗？叫嘛叫嘛，好久没叫了，叫嘛。老公，嗯，老公老公老公，行了吗？行了。叶思辰，救老公是触发你男友力的开关吗？你觉得呢？爸，这是我们布什集团二十周年庆典的邀请函，你待会儿就给顾彤送过去。爸，你为什么要把邀请函给顾彤那个贱人，还让哥哥亲自去送？长脑子，给我闭嘴！那一定让顾彤带着叶思辰来参加，我们顾氏才能彻底稳定。知道了，爸，我这就去。老公，这个邀请函还是由我去送吧。我保证，顾彤跟叶思辰一定会来参加。说真的？当然了，老公，我和雅雅已经知道错了，就当是弥补错误。我保证，顾彤跟叶思辰一定会来。那就给你个机会，要是搞砸了，你和你的宝贝女儿就给我滚出顾家。妈，现在爸爸对我们都不如对顾彤那个贱人。行了。只要让顾彤听话，你爸自然会向着我。妈，你有什么方法对付顾彤啊？当然是最大的底牌了。叶太太在干嘛？嗯？嗯，我只是觉得幸福的好不真实。我会让你一直幸福的。可以，九点见。怎么了？夏子轩约我见面。哎，这顾家呀，真是不消停。没事，我倒想要看看他到底想做什么。顾彤，这是顾氏集团二十周年的庆典的邀请函，你带叶思辰一起参加。我跟顾氏早就断绝关系了，我为什么要参加？顾氏集团摇摇欲坠，都是拜你所赐。你个白眼狼！我没让叶思辰动顾氏，已经算是仁至义尽了。说我白眼狼，你们也能算养过我吗？想知道你妈的消息，就乖乖的参加。难道他知道妈妈在海城的消息？什么我妈的消息？你不是说我妈死于车祸了吗？哼，你妈确实出了车祸，不过她没死。你想不想见他？你一会儿说我妈死，一会儿又说我妈没死，我凭什么要相信你的鬼话？好好看看，这女人跟妈妈好像。要不是叶思辰提前查到妈妈的消息，我怕是真信了她。顾彤，你应该感谢我才对，是我把你那半死不活的妈养在疗养院，让她痛苦的活着总比死了强，对不对？夏子轩。你不光一直虐待我，你还折磨他，生气了？冷静点，顾彤。你要是想让你妈好过，就乖乖的听我的话，否则我一不开心就会拔了她的氧气管。你行，我会听你的，我会带着叶思辰去参加的。你快放了我妈妈！你没资格跟我讨价还价，看在你听话的份上
，你妈这几天会得到优待的。叶思成，我想见我妈妈。冷源，你亲自去海城，把东东的妈妈接过来。她刚去见了夏子轩，可能出了些状况，她等会就来公司了。是。顾氏集团二十周年。顾雨峰这算盘打得可真响。按理来说，不应该是夏子轩给我送这个，恐怕是他承诺了顾雨峰，一定能让我带你来青岛。最重要的是，为了能让我带你去，他居然说我妈没死。想要见他，就必须得听话。你妈妈在那场车祸里几乎毁容了，这么看来只有两种情况了：要么就是夏子轩找人冒充你妈来骗你，要么就是他当年真搞错了人。夏子轩说要让我妈痛苦，所以这些年他一直都在折磨疗养院的那个女人。不管怎么说，他也是替我妈妈在受罪，所以我们必须得尽快找到妈妈问清楚，也好想办法解救她。放心，我刚刚已经让冷渊亲自去接了。怎么了？是不是要见妈妈？有点紧张。有一点。不过还好，你提前找到了妈妈，不然我今天可能就彻底崩溃。夏子轩应该是恨透了妈妈吧，又是陷害，又是车祸。没事的，都过去了。从今以后，你跟妈妈会一直幸福的生活在一起。叶思成，我想替妈妈讨回公道。这次的庆典，我们一起去，送一份大礼。好，叶晓。林夫人来了，彤彤，妈，彤彤。苦了你了，妈，我不苦。你看我现在不挺好的吗？而且我还遇到了叶思成，我现在很幸福。彤彤，你能遇到思成，还真挺高兴。妈，你放心，思成已经去查那家疗养院了，你回来会没事。夏子轩如此狠毒，真是可怜的那个替我受罪的人。他们很快就会复出，应有待机。先关哎，那是顾董，他们是和顾董断绝父女关系的吗？父女哪有隔夜仇？这顾氏没准真是要靠顾董跻身帝都上流。可不是嘛，叶少都陪他来了，这顾董的叶少奶奶还真是坐稳了。老公，我就说顾董会乖乖来。算你干了件好事。彤彤，思辰，你们来了。感谢大家来参加我顾氏二十周年庆典。之前呢，我和我女儿顾彤确实有过矛盾，现在她有了思辰这么优秀的未婚夫，我这个做爸爸的呀，很替她感到开心。<笑>看这架势，难道顾氏要借了叶少风生水起吗？这顾总不愧是老狐狸呀、啊，有了叶少做靠山，以后顾氏在帝都还不横着走？我是顾彤，我没有忘记，我已经和顾雨峰断绝了父女关系。我今天来这里呢，是想向顾总送上一份终身难忘的大礼。你不是说我妈死于车祸了吗？哼，你妈确实出了车祸，不过她没死。你想不想见她？我凭什么要相信你的鬼话？顾彤。你应该感谢我才对，是我把你那半死不活的妈养在疗养院，让她痛苦的活着总比死了强，对不对？夏子轩，你不光一直虐待我，你还折磨她。要是想让你妈好过，就乖乖的听我的话，否则我一不开心就拔了她
的氧气管。这是什么惊天大幕？难道顾彤的妈妈一直在顾夫人手里？这顾夫人也太歹毒了吧？就是，老公，这录音是伪造的，我怎么可能这样对林飞？夏子轩，你敢说当年我妈的车祸？跟你一点关系都没有吗？你妈勾引有夫之妇，活该处这祸。这跟我有什么关系？顾彤，别走了，我请个请。夏子轩，这到底是怎么回事？老公，这跟我没有关系啊，我真的不知道呀、啊。顾夫人，真以为自己当年做的很干净是吗？冷渊，把人带上来。你是当年跟林飞搞在一起的男人。顾总记性不赖啊，认出来了。说，是，是夏子轩给了我一笔钱，然后呢，让我迷晕林飞，让他带人过来捉奸。哎，后来呢，他又给了我一笔钱，让我制造一个车祸，弄死林飞，都是他让我干的呀。夏子轩，你这个毒妇！老公，事情不是这样的，这是他们找的人，他们是在诬陷我呀。一个贱人。顾玉峰，你现在又在装什么深情？你以为你很无辜吗？当年你有相信过我妈妈吗？是你欺骗她，说你没有家室，所以她才死心塌地的跟着你。可结果呢？你把她害得有多惨，你知道吗？而我在顾家，又过的是什么样的日子？天哪，这顾氏夫妇真不是人！夏子轩，被被你关在哪里了？顾玉峰，你现在又怀心起那个贱人了？这样逼我，就在这里还受气吗？飞，怎么会？飞，你是林飞，没想到我还能再见到你。诸位，我是顾彤的亲生母亲林飞。当年我识人不清，爱上了渣男顾雨峰。还被夏子轩陷害，与他人有染，甚至出车祸，在国外治疗长达十几年。轮椅上坐的这个人，跟我长得很像。于是夏子轩呢，误以为车祸现场的他，就是我，把他带回疗养院，折磨多年。这就是今天我和我女儿来这儿的主要原因。我要揭露真相，让他们为自己犯下的罪，受到惩罚。啊，林飞，你这个贱人！你为什么没有死？你真的出了这些事儿？爸，怎么会这样？简直中国不如，赶快警察抓走！什么狗屁故事，静静。就是，简直天理难容。夏子轩，你涉嫌故意杀人案，请配合调查。我没有杀人，凭什么抓我？妈，放我！爸，不要丢下我！妈。冷渊，顾氏集团资产。明日开始清算。思辰把顾家剩下的几个人……嗯，不过顾雨峰现在已经有些疯癫了。妈，夏子轩这辈子都会在监狱里度过，再也不会有人伤害你了。这些都不重要，现在最重要的是你的肚子。思辰说：“要等孩子生下来再举办婚礼。”妈妈，妈，好，快过。妈，你快醒醒！啊，我们才刚相认不久，婆婆还等着叫你外婆呢。妈，哎呀，陪我的宝贝女儿呢。妈，妈，叶少，嗯，程小姐已经交给警察了，程雪没有让老爷子保她。程雪不过是想保住自己而已。叶少，林夫人已经没什么事了，只是之前出过车祸，恢复需要些时日了。谢谢医生
子晨，我把彤彤交给你了。放心，妈，我这辈子只爱彤彤。大孙子，你爸爸妈妈结婚喽？结婚喽！我爱你。我也是